గుడ్ సో రియల్ టైంలో కంపెనీ కోడ్స్ అనేవి ఎన్ని ఉంటే అన్ని క్రియేట్ చేయాలి బట్ మనం రెండు క్రియేట్ చేస్తాం అట్లీస్ట్ రెండు ఉండాలి ఓకే లేకపోతే రియల్ టైం కొంచెం అర్థమవ్వదు సో స్టెప్ వన్ ఈస్ డన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇస్ స్టెప్ టూ ఇస్ డన్ తర్వాత ఆర్గనైజేషన్లో ఫైవ్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్లో థర్డ్ స్టెప్ ఏంటిది అసైన్ కంపెనీ కోర్స్ టు కంపెనీ రైట్ ఎస్ సార్ లింక్ చేయాలి కదా ఆ లింక్ చేయాలి లేకపోతే ఇవి రెండు సెపరేట్ సెపరేట్ గా ఉంటాయి రైట్ అవును సార్ ఓకే నీకు రియల్ టైం లో 100 ఉన్న 200 ఉన్న ఎన్ని కంపెనీ కోర్స్ ఉన్న అవన్నీ ఆ కంపెనీ కూడా అసైన్ చేయాలి సో లెట్స్ గో హియర్ ఎలా ఎలా అసైన్ చేయాలి అన్న ట్రై చేసారా బిఫోర్ క్లాస్ యా ఐ నో సర్ ఓకే గుడ్ మరి నువ్వు ప్రసన్న సర్ కంపెనీ క్రియేట్ చేశాను సార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ వరకు చూశాను మొన్నటి క్లాస్ ప్లస్ నిన్నటి క్లాస్ అక్కడ వరకు చూశాను ఇంకా ఒక హాఫ్ అవర్ క్లాస్ పెండింగ్ ఉంది సార్ చూస్తాను టీఆర్ జనరేట్ చేయడం వరకు టైం సరిపోవట్లేదా ఆ అవును సార్ ఓకే ఓకే లెట్స్ గో టు SPRO SAP రిఫరెన్స్ IMG ఎంటర్‌ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఎప్పటి దాకా మనం డిఫినేషన్ డిఫైన్ చేసాం కంపెనీ డిఫైన్ చేసాం కంపెనీ కోర్స్ డిఫైన్ చేసాం సో డెఫినేషన్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళాం ఇప్పుడు అసైన్ చేయాలి కాబట్టి అసైన్మెంట్ ఫోల్డర్ కి వెళ్ళాలి అగైన్ మన మోడ్యూల్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అసైన్ కంపెనీ కోడ్ టు కంపెనీ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ ఏమైంది ఇప్పుడు సంబడి లాక్ డస్ రైట్ yes చూసారా ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు సో లెట్ సెలెక్ట్ ఆల్ మనం ఎక్కడ ఉందో మన ఎంట్రీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్ని ఎంట్రీలు రిలీజ్ చేయాలి సో వాట్ ఈస్ అవర్ కంపెనీ కోడ్ ఐఎన్ఏపి వన్ సో వాట్ వాట్ ఈస్ అవర్ కంపెనీ అపోలో ఫార్మసీస్ అపోలో అది డిస్క్రిప్షన్ కంపెనీ అంటే ఎలిమెంట్ ఏపిఓ ఎల్ఎల్ఓ అంతే ఎల్ఎల్ఓ ఇప్పుడు ఎస్ సర్ ఈ కంపెనీ కోడ్ కి ఈ కంపెనీని అసైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ అదర్ కంపెనీ కోడ్ యుఎస్ ఏపి దీనికి కూడా సేమ్ కంపెనీ కోడ్ ఎంటర్ నువ్వు ఇప్పుడు ఎంటర్ కొడితే నీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ వస్తుంది చూడు ఏం చెప్తుంది ఇది నాట్ ఎర్ర ఇలా లైట్ ఆరెంజ్ కలర్లో వచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఎంటర్ కొడితే ఇట్ విల్ అలౌ యూ అండ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు సేవ్ ఇట్ చూడు కంపెనీ కరెన్సీ డిఫర్ ఫ్రమ్ కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ ఈ కంపెనీ కరెన్సీ ఏంటిది ఐఎన్ఆర్ ఈ కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ ఏంటిది యుఎస్టి ఆ రెండు డిఫరెన్స్ నీకు తెలుసా అని చెప్తుంది మాకు తెలుసా ఆల్రెడీ జస్ట్ ఎంటర్ సేవ్ ఇట్ సేవ్ చేసేటప్పుడు మన ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ లో సేవ్ చేసుకోవాలి దిస్ ఈస్ నాట్ అవర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ రైట్ సో అలాంటప్పుడు జస్ట్ గో టు ఓన్ రిక్వెస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసిన ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇది వన్ త్రీ నైన్ సెవెన్ వన్ దీన్ని డబ్బుల క్లిక్ చేయి అప్పుడు అది సెలెక్ట్ అవుతుంది సో సేమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ లోనే మన కాన్ఫిగరేషన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం సేవ్ ఇట్ సేవ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ అసైన్మెంట్ లాజిక్ రాద్దాం ఒక కంపెనీకి ఎన్ని కంపెనీ కోర్స్ అసైన్ చేయొచ్చు కానీ క్యాన్ బి అసైన్ టు ఒక కంపెనీ అనేది ఎన్ని కంపెనీ కోర్డ్కి అసైన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం రెండింటికి అసైన్ చేయొచ్చు మల్టిపుల్ కంపెనీ కోర్స్ రైట్ దీన్ని మనం అంటాము లాంగ్వేజ్ ద లాంగ్వేజ్ ఏమంటాం అంటే అసైన్మెంట్ లాంగ్వేజ్ నే రిలేషన్ వన్ ఈస్ సో కంపెనీ ఇక్కడ ఉంది కదా కంపెనీని కంపెనీ కోర్స్ రైట్ వన్ కంపెనీ టు మల్టిపుల్ వన్ ఇస్ టు ఎన్ అంటే ఒక కంపెనీని మల్టిపుల్ కంపెనీ కోర్స్ కి అసైన్ చేయొచ్చు వన్ ఇస్ ఎన్ రిలేషన్ ఇది సో మరి నెక్స్ట్ చెప్పండి నాకు ఒక కంపెనీ కోడ్ కి ఎన్ని కంపెనీలు అసైన్ చేయొచ్చు ఓన్లీ వన్ సార్ కరెక్ట్ అది సెకండ్ పాయింట్ వన్ కంపెనీ Code can be assigned to 
वन कंपनी रिलेशन एंटीडी वन इस एन ये चाला इम्पोर्टेंट बेसिक कन्वर्ट एंड कटला गुटन पॉल में को कंपनी ने तो वक्ते उन तरह दी दान के ना चाला कंपनी कोर्स उन टाइप का बढ़ते ये वन नेट ने वो का कंपनी कोड का साइन जाए चु अंडे वो का कंपनी के ना चाला कंपनी कोड लौटे बट कंपनी एंड कंपनी कोर्स ने दी ये तो वो का कंपनी के मात्र में टाइ चूर मान कुंको काल मंदा कंपनी टू आने के डावना काल मंदा ओनली वो कटे कंपनी नो आसे इंजी कर लो राइट मेरे को कावले एंटे सर्दा का माना कंपनी नहीं वेरे ये अवधो कंपनी कोड का सेंज आता चूरो सो लेट्स ए इतने वो बी वन वन हंड्रेड क्रिएटेड कुछ ना डो इतने की माना कंपनी आसे इंजी इस कावल एंटे सेव इट Telling you as an example, right? So don't you just erase our configuration? That's all. Clear? Next, which is the important point to yes, say below, where in a configuration just now, do data and the end of the end of the end of the end of the end. सर ने ना अर्जेंट बार में हॉस्पिटल के लाल दर्शन में। ओके एवरीथिंग इज़ फाइन ना? हाँ फाइन सर। बट अब वीडियो इतने चुड़ने ना इम्पोर्टेंट वीडियो ने ना कुछ मॉडल बेटा आता है। सर वीडियो आकर जोड़ा ले। वीडियो लिंक को चुटा तो कहते नहीं मेल ऐड के। लेह जस्ट नोट्स ओकटे ओका पीडीएफ � इतना कंपेस्ट होता है। निक वो का फोल्डर कंपेस्ट होते हैं जुलाई यानि आप फोल्डर में क्लिक चें निक वीडियोस कंपेस्ट है, ओके? ओके सर। थैंक यू। बट डोंट नेगलेट इट नो वो नो वो कुछ जो मिस है या नन्हे क्लास में हाँ ओके सर। चाला इम्पोर्टेंट। आर्डमेंट आर्डमेंट सर। आर्डमेंट सर। आ फ्लो मिस है ही पे न तो मानों कॉन्फ़िगरेशन जैसे ना अ कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट लो सिस्टम लो जैसे ना डेवलपमेंट सिस्टम लो मॉडिफाई बुल ओनली डेवलपमेंट सिस्टम लो मानों कॉन्फ़िगरेशन हो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट लो सेव होते हैं ये टाइप ऑफ़ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट लो सेव होते हैं कस्टमाइज़ Yes sir. Yes. Yes sir. इपुर चूड़न दे वो क्या important thing बोच्चे से SAP लो consultant का मानो consultant role जासना मट्टे मानो एक कुआ tables लो work चाहिए what tables में तो work चास्त मानो एक कुआ पनंता मानो ये दन analysis चेस ना ये दन data ने compare चेस ना ये दे ना काने मानो tables के लिए चोस्ता कहाँ नंटे उसे back up दान करना ना ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का वाली एंटे ने ने निक्रिएट चेस अनो ये ट्रांसैक्शन कोड के लिए चोड़ा ली ने ने चेप्पन ट्रांसैक्शन कोड ने ने पर्दा क्रिएट चेस एंड ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट लो ने ने चोड़ा ली पड़ो एटी कोड द्वारा चोड़ो चाहे एसी जीरो नाइन का ने टेन का ने चेप्पन हो ना एस एस just select these things and click on display. So, just display. Workbench request manam chayam. <coughs> Minimize it. Customizing request lo manam chayasin didi. 13971. So, prati transport request ki e deithi number manam confess on the dhan name and tamant e parent and tamant. What is it? Parent. Main transport request ni parent and tamant. माना कि डेटा सेवा ये टप्पू पेरेंटे कंपेस्ट होते हैं वन थ्री नाइन सेवन वन ने कंपेस्ट चिंदे बट अल्टीमेट का पेरेंट किंदा यू हाव है चेल्ड अन मटा दिस इज चेल्ड लेदा कस्टमाइजिंग टास्क करता पेरेंट ट्रांसपोर्ट किंदा नेक्स्ट इमीडिएट का नेक्स्ट नंबर तो ने पेर चेल्ड नोटा चुड़ो वन थ्री नाइन सेवन वन इज 
<coughs> what is your child? 1397 Transport request on the main, that load task loan type <coughs> different different task level loan actually the manan chasin configuration save out to do. Chudu, nan use just an ID new March 36, a product nan ID to ne configuration jason. And the case chudu, e task kinda niku folder box which in the chudu folder. Can it then clear? Then the can e user inka emi configuration chase in the low save jail. And the case this is empty. M lay the configuration. <coughs> but e user chase at configuration of Jude Kraniku box. If you click it, you will see a product in JSO. So, Chodoch. On a configuration JSO, you put the first two define company JSON. What happened? Define company JSON. You may click just there a configuration kill for thermally. So, it's going like that. So, company define JSON. The company codes define Jason, Tarvata assign Jason. E mood activity like the Manjason. Yes, sir. Yes, sir. No? And eh? Kavali and tape the transport request law. Yenta configuration chasam, yen chasamo, Nuitla, illi, a transport request law. A task came in the task look illi. A user chased a task illi, the choose them a clear at the motodi. A person in Jason. You put you do on a first company Kaltano. Just go inside view maintenance data, click on it, click on it. Chudo, <coughs> no company in creatures or no transport request. Chudo, no other weapon. Final ga Apollo creatures. Yes, sir. No company is Apollo, but this is the database. Lo save IP Apollo on a company in the form of tables. Lo save out the chudo prati dan cook table on the T. Double I zero. E table lo, e table lo, database lo, data L is two range. Chala important. He put a sudden in the table important or just example jipta. He put a mana sir. Anjabu. Is he parent come? He put a parent transport request in the childly and a yella variable jest they could add out the yella arnaka the other. Nika the concept by Chadme. Okay. Okay, put you do Nikikra Mana system of Jesse A4H development system. Yes, sir. No, 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 you put sudden gun and again. No, Mana system low, Iperdaka any companies create Ion Nai Naku number chip one again. And then go Yala Jepto Kudu thought process. You put the gun on a legilo, Machapali, Perdaka. Any company so nay any adigan in Kuchino. <coughs> General get the real time look at a company out of it. But Mandandu Chala on my companies. Yet like a donor count immediately. Adigan hmm? Chaplain Gada Chaplain Khan yes, to do with the help of table you can tell easily. Now, table do are easy to identify you. bulk data ni, ni e data count ya data ni easy to identify you. Ni telia sin den rante ultimate company ane configuration company jeste. Adi database lo e table lo yelli save ho to the consultant ki telia ali. Ni wo match pa ina kani you just Google it and understand. Uh, company data will save in each, which table in SAP and code then you put T double eight zero table of survey. Okay, you put it table kalna. Unkook important thing go table open chayali and if you want to open a table, you how to go to the transaction code SC sixteen N is important. Then you command field low slash wo in the button or come delta. Ready on, sir. Okay, Inko ka, ready on. Inko ka screen open jayda, anki slash wo open, sir. 
చూడు ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఈ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేశాను నాకు ట్రాన్స్పోర్ట్ కనిపిస్తుంది చూడు నాకు ఆల్రెడీ రెండు స్క్రీన్లు ఉన్నాయి ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ స్క్రీన్ ఒకటి ఓపెన్ చేశాను ఇంకొకటి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాను నాకు ఈ రెండు స్క్రీన్లు ఇలాగే ఉండి డైరెక్ట్గా థర్డ్ స్క్రీన్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ఎస్సీ సిక్స్టీన్ ఎన్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్తో ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే నేను స్లాష్ ఓ ఇవ్వాలి స్లాష్ ఓ ఇస్తే అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఓపెన్ న్యూ స్క్రీన్ విత్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అని రీడ్ చేస్తుంది అదే నేను స్లాష్ ఎన్ పెట్టాను అప్పుడు ఏమవుతుంది స్లాష్ ఎన్ ఎస్సీ సిక్స్టీన్ ఎన్ కొట్టాను అనుకో ఈ స్క్రీన్ ఈ స్క్రీన్ అనేది డిసప్పియర్ అయిపోయి ఇది ఎస్సీ సిక్స్టీన్ అనే స్క్రీన్ తో రిప్లేస్ అవుతుంది ఎన్ అంటేనేమో ఉన్న స్క్రీన్ పోయి కొత్త స్క్రీన్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ తో వస్తుంది ఓ పెడితేనేమో ప్రజెంట్ స్క్రీన్ అలానే ఉంటుంది కొత్త స్క్రీన్ ఎస్సీ సిక్స్టీన్ ఎన్ తో వస్తుంది బట్ ఇంపార్టెంట్ నువ్వు టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలి అంటే ఏ టేబుల్ అయినా కానీ ఎస్సీపీలో ఎస్సీ సిక్స్టీన్ ఎన్ కి వెళ్ళాలి దిస్ ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది టీ కోడ్ ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ చూడు నువ్వు స్క్రీన్స్ చూడు మూడు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది ఇలానే ఉంది ఇది ఇలానే ఉంది కొత్త స్క్రీన్ నాకు ఎస్సీ సిక్స్టీన్ ఎన్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్తో ఓపెన్ అయింది ప్రజెంట్ అసలు ఈ స్క్రీన్ ఏ టీ కోడ్లో ఉందో తెలియాలంటే ఇది డీటెయిల్స్కి వెళ్ళాలి సిస్టమ్ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఈస్ ఎస్సీ సిక్స్టీన్ ఎన్ రైట్ ఎస్సీ సిక్స్టీన్ ఎన్ ఇక్కడ మనకి ఏ టేబుల్ చెప్తుంది అది టీ డబల్ ఎయిట్ జీరో you just type the table name t double eight zero enter ikkada chudu just click on number of entries number of entries nu click chesthe cheptadi chudu ee table name entidi global company data ante company code data anedi indulo store avutadi nenu cheppagalanu meeku ani if if you click on number of entries ippudu daaki enni companies unnayo cheptadi enni unnay anta 1925 unnay ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ అన్ని ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్పే నీకు ఉపయోగపడేది ఈ నువ్వు రేపు పని చేశాడు టీ డబల్ ఎయిట్ జీరో అనేది యూనిక్ సార్ అంటే టేబుల్ నేమ్ నెంబర్ చేంజ్ అవుతుంటుందా లేకపోతే అన్నిటికీ టోటల్ మనం డేటాబేస్ లో టూ టీ డబల్ ఎయిట్ జీరో అనేది కంప్లీట్ డేటాబేస్ టేబుల్ కోడ్ కదా అవి యూనిక్ మన ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అనేది మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసే పాత్ కానీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కానీ టేబుల్స్ కానీ మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ చూసే విధానం కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్స్ కానీ ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ టైప్స్ కానీ కస్టమైజింగ్ వర్క్ పెయింట్స్ అంతా రియల్ టైమ్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నీకు ఎక్కువ డేటా ఉంటుంది టెస్ట్ సిస్టంలో ఎట్లా పడితే అట్లా ఉంటుంది బట్ రియల్ టైమ్ సిస్టంలో ఆర్గనైజ్గా ఉంటుంది అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనదర్ యూజర్ ఒకవేళ వాళ్ళు కొత్త కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తే అప్పుడు టేబుల్ కోడ్ మళ్ళీ వేరే చేంజ్ అవుతుందా అప్పుడు కూడా సేమ్ అవ్వదు ఇట్స్ ఎ డేటా బేస్ రైట్ దిస్ ఇస్ అ డేటా బేస్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ హాస్ స్ట్రక్చర్డ్ మనం చూడు మనకన్నా ముందు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కంపెనీస్ క్రియేట్ చేస్తారు నిన్న మనం ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఎస్ మనది కూడా వచ్చి ఈ టేబుల్లో యాడ్ అయింది అంటే మనది కూడా వెళ్ళి డేటా బేస్ లో సేవ్ అవుతుంది అంతే మనం ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తే కొత్త టేబుల్ అది ఎలా చేస్తుంది ఇట్స్ ఎ లాజిక్ ప్రోగ్రామ్ రైట్ ఓకే వీఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ ఇట్ యూ హౌ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వే ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మరి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం నీకు ఫైవ్ హండ్రెడే కనిపించాలి అని చెప్తుంది డిఫాల్ట్ గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ హిట్సే వస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నీకు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కనిపిస్తాయా ఓన్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏ కనిపిస్తాయా ఇట్స్ అ బేసిక్ చూసి చెప్పడం అంతే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటే ఫైవ్ ఏ చూపి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏ చూపిస్తారు రైట్ మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఆ టేబుల్లో అన్ని ఎంట్రీస్ మీరు చూడాలి అంటే ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంట్స్ రిమూవ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయి అప్పుడు నీకు టోటల్ కంపెనీస్ కనిపిస్తాయి అంటే టోటల్ నంబర్స్ కనిపిస్తాయి చూడు నంబర్ ఆఫ్ హిట్స్ ఎన్ని పిక్ చేసింది నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్ చేసింది అదే నువ్వు ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టావు అనుకో ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిఫాల్ట్ గా సిస్టమ్ పాపులేట్ చేస్తుంది అప్పుడు అది ఓన్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్ చేసింది అర్థమైందా ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ మీకు తెలియాలి so if i want everything just remove this 500 ins chudu 1925 companies unnai 1925 companies idu ikkada kanipistunnai so itla easy ga find out cheyadaniki chudu just scroll down just stuck ayindi chudu stuck ayindi stuck ayipindi 
సో చూడు అట్లా అన్ని కనిపిస్తున్నాయి లేదు నీకు నీ ఒక్క కంపెనీయే చూడాలంటే ఇఫ్ యూ రిమంబర్ యూ టైప్ ఏపీఓ ఎల్ఎల్ ఇది మన కంపెనీ రైట్ దీన్ని టైప్ చే చూడు ఇదేనా మనం ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ఈ కంపెనీకి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అర్థమైందా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చూడు నేను చెప్తాను ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఈ టాస్క్ ఎలా అవుతాయో నేను చెప్తాను వన్ మినిట్ చూడు కంపెనీ అనేది ఆ టేబుల్ లో వెళ్ళి సేవ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం కంపెనీ కోడ్ చేసాం ఇది కంపెనీ కోడ్ కంపెనీ కోడ్ కి సపరేట్ టేబుల్ ఉంటుంది మనం చూడు హ్యూమెన్నెస్ డేటా డన్ చూడు మనం రెండు కంపెనీస్ క్రియేట్ చేస్తాం సారీ కంపెనీ కోడ్స్ ఐఎన్ఏపి యుఎస్ఏపి ఇది ఏ టేబుల్ లో సేవ్ అవుతుంది ఏ టేబుల్ లో సేవ్ అవుతుంది మిమ్మల్ని టీ కోడ్ అడగరు కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ రియల్ కన్సల్టెంట్ అయితే నీకు గుర్తుండిపోయింది టేబుల్ ఓకే కంపెనీ కోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టీ డబుల్ జీరో వన్ టేబుల్ లో సేవ్ అవుతుంది అట్లాగా కంపెనీది టీ డబుల్ ఎయిట్ జీరో లో సేవ్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ నువ్వు మర్చిపోయినా యూ జస్ట్ గూగుల్ ఇట్ అండ్ యూ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ దట్ ఈస్ హౌ యూ హౌ టు వర్క్ now just go back here just give the table t001 <coughs> again ikkada click cheyi number of entries in unnai any company codes unnai 3309 just execute avanni ganipistayi ikkada chudu company codes easy chaala easy show how to follow the rules that's all chudu confirm ga nee okay padta easy ga cheppagaligana nenu ippudu daaki any company codes unnai ante రియల్ టైమ్ లో టీమ్ లీడ్ వచ్చాడు ఇప్పటిదాకా ఎన్ని కంపెనీ కోర్స్ క్రియేట్ చేశారు టోటల్ గా మనం వన్ ఫిఫ్టీ క్రియేట్ చేయాలి కౌంట్ చెప్పండి క్విక్లీ గా అంటే ఏం చేయాలి డైరెక్ట్ గా ఎస్సీ సిక్స్టీ నైన్ కి రావాలి టీ కోడ్ కి ఈ టేబుల్ కి వెళ్ళాలి ఈ టేబుల్ లో ఎన్ని కనిపిస్తే అన్ని అయినట్టు అవునా చెప్పగలరా వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎవడైనా చేస్తాడు నువ్వు మర్చిపోయినా కానీ గూగుల్ అయినా చూస్ చేయొచ్చు ఈ ప్రాసెస్ తెలియాలి అది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసైన్మెంట్ ఉంది అసైన్ కంపెనీ కోడ్ టు కంపెనీస్ ఇది వెళ్ళి చూద్దాం ఇది వచ్చేసి ఫైనల్ గా ఏంటంటే బి వన్ హండ్రెడ్ సో టీ డబుల్ జీరో వన్ స్ట్రక్చర్ లో అలానే ఉంది చూద్దాం బి వన్ హండ్రెడ్ కి వెళ్దాం బి వన్ హండ్రెడ్ it's not reading this is not a table then you oh ho vere vere company code mana modify chesam kada it's not a table gurtunda vere company code ki mana apollo add chesi delete chesam gurtunda adanna avun sir so just meeku final ga em cheptundi idi kuda t001 ane cheptundi enduku cheptundo chuddam t001 mana company codes e kavalu anko oka company code ekka type cheyandi మల్టిపుల్ సెలెక్షన్ కావాలంటే దిస్ ఇస్ మల్టీ సెలెక్షన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇయర్ యూఏ కంపెనీ కోడ్ ఐఎన్ఏపి నెక్స్ట్ యుఎస్ ఏపి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ దీన్ని క్లిక్ చేస్తే సెలెక్ట్ అయిపోయింది జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చూడు నీ కంపెనీ కోడ్కి ఏ కంపెనీ అనేది కూడా ఈ టేబుల్లోనే తెలిసిపోతుంది రైట్ అందుకే అది ఫైనల్ గా ఆ టేబుల్ లో చూపించింది ఈ కంపెనీ కోడ్కి ఏ కంపెనీ అసైన్ అయ్యింది అక్కడే కనిపిస్తుంది కదా అసైన్మెంట్ రైట్ ఏపీఓ ఎల్ఎల్ అర్థమైందా చూడు ఇక్కడ నీకు ఏ టేబుల్ ఉంది ఫైనల్ గా ఏ టేబుల్ లో సేవ్ అయింది వెళ్ళి అసైన్మెంట్ కూడా టీ డబుల్ జీరో వన్ నైన్ అందుకే చూడు ఇక్కడ ఈ కంపెనీ కోడ్ ఏ కంపెనీ రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ కోచ్ ఇప్పుడు చెప్పు నీకు నీ డౌట్ ఏంటి ఇది పేరెంట్ అన్నాము ప్రతి పేరెంట్ కి డేటా అనేది పేరెంట్ లో ఏ డేటా సేవ్ అవ్వదు చూడు నువ్వు సపోజ్ వేరే తీసుకో త్రీ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఇట్స్ అ పేరెంట్ జస్ట్ పేరెంట్ కింద ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ నెంబర్ తో నీకు టాస్క్ క్రియేట్ అవుతుంది నువ్వు ఏది ఇది సెలెక్ట్ చేసి డేటా సేవ్ చేస్తే అది ఫైనల్ గా వెళ్ళి సేవ్ అయ్యేది టాస్క్ లోనే సేవ్ అవుతుంది ఓకే చూడు ఇక్కడ టాస్క్ లోనే సేవ్ అవుతుంది బట్ ఇది జస్ట్ పేరెంట్ అనమాట హై లెవెల్ రెఫరెన్స్ దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే దీనికి ఉందన్న టాస్క్ లో డేటా సేవ్ అవుతుంది 
నువ్వు డిఫాల్ట్ గా ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నువ్వు క్రియేట్ చేయమని చెప్తే సిస్టమ్ నే నువ్వు చేసేటప్పుడు ఆ పేరెంట్ కింద నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ నెంబర్ తో ఒక టాస్క్ క్రియేట్ అవుతుంది ఒక టాస్క్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హౌ ఇట్ విల్ బి ఐల్ జస్ట్ క్రియేట్ ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నేను కావాలి అంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎస్సీ జీరో నైన్ లో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు ఎస్సీ జీరో నైన్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ క్లిక్ టెస్ట్ పర్పస్ చూద్దాం నీకు క్లియర్ వస్తుంది క్రియేట్ రిక్వెస్ట్ అది అడుగుతుంది నువ్వు ఏ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటావు నాకు కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ కావాలా వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ కావాలా నేను ఏ కన్సల్టెంట్ ని ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ కాబట్టి కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తా నేను క్రియేట్ చేసి ముందే పెట్టుకుంటాను నాకు ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది ముందే క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటాను తర్వాత సేవ్ చేసేటప్పుడు అది యూజ్ చేస్తాను అనమాట సో క్లిక్ ఆన్ కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ జస్ట్ టైప్ టెస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ టీఆర్ టాపిక్ లెట్స్ ఏ ఇది ఇంపార్టెంట్ టీఆర్ టాపిక్ ఎనివే ఓకే క్రియేట్ చేసాం ఎక్కడ ఉంది అది చూడు వన్ ఫార్టీ ట్వంటీ వన్ క్రియేట్ అయిపోయింది పేరెంట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ పేరెంట్ ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఒక టాస్క్ డిఫాల్ట్ గా నెక్స్ట్ నెంబర్ తో ఉంటుంది చూడు ఇప్పుడు ఏదైనా నేను డేటా ఇందులో ఇది సెలెక్ట్ సేవ్ చేశాను అనుకో అది ఇందులో సేవ్ అవ్వదు దీని కింద ఏ టాస్క్ అయితే ఉందో కస్టమైజింగ్ టాస్క్ అందులో సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నీకు తెలియాలి నేను కోల్ చేసుకోన్ చేంజ్ సంథింగ్ ఓబి వేస్తాం సంథింగ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ డోంట్ చేంజ్ ఇన్ ఇట్ ఐ జస్ట్ పుట్ డాట్ అండ్ సేవ్ ఇట్ ఇప్పుడు చూడు నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అది సెలెక్ట్ చేస్తా టెస్ట్ ఇది ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే పేరెంట్ కనిపిస్తుంది నాకు చూడు ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ పేరెంట్ వన్ ఫార్టీ టూ వన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ ఇట్ సేవ్ ఇట్ ఇప్పుడు వెళ్ళి చూద్దాం మన ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ లో మోడిఫైబుల్ యూసీ ఇంకా రిఫ్రెష్ అవ్వలేదు జస్ట్ రిఫ్రెష్ ఇప్పుడు ఇందాక నీకు ఈ టాస్క్ కి ఫోల్డర్ లేదు ఇప్పుడు క్రియేట్ అయిపోయింది చూడు నేను ఏం చేశానో అది వచ్చేసింది ఫైనల్ గా అది కూడా టేబుల్కి వెళ్ళి సేవ్ అవుతుంది చూసావా ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ నేను ఏదో చేంజ్ చేశాను నీకు ఇప్పుడు పేరెంట్ లో సేవ్ అయిందా నీకు టాస్క్ లో సేవ్ అయిందా నువ్వు చేసిన కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి టాస్క్ లో సార్ టాస్క్ లో సేవ్ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక మెయిన్ పేరెంట్ కి ఎన్ని టాస్క్ లు ఉండొచ్చు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఉండొచ్చు నీ ఇష్టం వచ్చినని క్రియేట్ చేయొచ్చు అది ఎలా క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే ప్రతి ఐడికి ఒక టాస్క్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇది పేరెంట్ ఈ పేరెంట్ కి సంబంధించి ఇతను ఇతను ఎవరు ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఐ క్రియేటెడ్ ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నా ఐడితో క్రియేట్ చేద్దాం కాబట్టి ఐఎమ్ ద ఓనర్ సో ఓనర్ పేరుతోనే టాస్క్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది డిఫాల్ట్ గా నెక్స్ట్ నేను చెప్పాను ఇందాక మన టీమ్ లో అందరం ఇదే ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ యూజ్ చేద్దాం కాన్ఫిగరేషన్ కి సో దాట్ పేరెంట్ అందరికి ఒకటే ఉంటుంది ఈ పేరెంట్ కింద అందరికి ఇండివిజువల్ టాస్క్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట అంటే నువ్వు చేసేది నీ నేమ్ తో ఉన్న టాస్క్ లో సేవ్ అవుతుంది బట్ ఓవరాల్ గా పేరెంట్ దీని ద్వారా నేను ట్రాక్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఐడియా యాడ్ చేయాలనుకో దీనికి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రైట్ లే యాడ్ యూజర్ సో ఇక్కడ ఎవరైనా సర్వర్ యాక్సెస్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఇతనికి చూడు పేరెంట్ ఇదే ఉంది ఇంకొక టాస్క్ క్రియేట్ చేసింది అది చూసావా టాస్క్ క్రియేట్ చేసింది నెంబర్ కెన్ నాట్ బి సేమ్ బట్ పేరెంట్ ఫస్ట్ సబ్ టాస్క్ అయితే కస్టమైజింగ్ టాస్క్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది తర్వాత అంతా వేరు వేరు వస్తుంది సో టెల్ మీ యువర్ ఐడి ప్రసన్న ప్రసన్న టెల్ యువర్ ఐడి సార్ నా చెప్పన జులై జేయుఎల్ న్యూ వన్ నాట్ ఎయిట్ చూడు ఇప్పుడు అదే పేరెంట్ లో ఇంకొక టాస్క్ క్రియేట్ అవుతుంది స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసినట్టు చూడు జేయుఎల్ బయా జేయుఎల్ సార్ జే స్మాల్ అదేం కాదు జేయుఎల్ వన్ నాట్ ఎయిట్ న్యూ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఎన్ డబ్ల్యూ ఇక్కడ వన్ నాట్ ఎయిట్ కనిపించట్లేదు ఏంది నీకు వేరే సర్వర్ లో ఇచ్చి ఉంటారు సార్ నా ట్రిబుల్ వన్ సార్ అదే సార్ ప్రసన్నదాసరి ఇదా ఎస్ సార్ 
చూడు మేబీ నీకు సర్వర్ డిఫరెంట్ ఇచ్చారేమో చూడు పేరెంట్ ఇదిగో పేరెంట్స్ ఏమో చూడు నా పేరెంట్ కింద ఇట్లా ఎంత మంది కావాలంటే నా టీమ్ మెంబర్స్ అందరిని యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఏదన్నా ఈ యూజర్లో లాగిన్ అయ్యి కాన్ఫిగరేషన్ చేశాను అనుకో ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది ఈ యూజర్ ఈ యూజర్ డేటా మొత్తం ఇందులో సేవ్ అవుతుంది అర్థమైంది ఇప్పుడు రాకేష్ అర్థమైందా ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా సార్ అది పేరెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఆ పేరెంట్ కింద చైల్డ్ గానే ఉంటాయి అంతే కదా చూడు వెరీ సింపుల్ నువ్వు ట్రాన్స్పోర్ట్ క్రియేట్ చేయమనంగానే సిస్టమ్ డిఫాల్ట్ గా ఒక టాస్క్ క్రియేట్ చేస్తుంది చూడు కస్టమ్ టాస్క్ ఇది క్రియేట్ చేసేసింది పేరెంట్ తో పాటు ఒక టాస్క్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఇంకా నువ్వు నువ్వు పేరెంట్ అని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడల్లా పేరెంట్ లో ఏం సేవ్ అవుతుంది ఆ డేటా అంతా టాస్క్ లోనే సేవ్ అవుతుంది నీకు ఒక పేరెంట్ ఇంకొక టాస్క్ కావాలంటే మనం యాడ్ చేయాలి యూజర్ ని యూజర్ కాకుండా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒకటి పేరెంట్ ఉంటుంది బట్ అందులో సేవ్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ గా ఇప్పుడు సెవెన్ వన్ అంటే సెవెన్ టూ టాస్క్ కింద టేబుల్ లో యాడ్ అవుద్ది ఫైన్ నెక్స్ట్ టాస్క్ లో టాస్క్ లో యాడ్ అవుద్ది నెక్స్ట్ మన కంపెనీ కోడ్ కి ఇంకొక టాస్క్ లో యాడ్ అవుద్ది అలా నెక్స్ట్ టాస్క్స్ మెయిన్ పేరెంట్ దానికి యాడ్ అవకుండా పోతుంటాయి అంతే కదా గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు కాన్ఫిగరేషన్ ఎన్నైనా చెయ్యి నువ్వు పేరెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ పేరెంట్ అందరు ఉన్న టాస్క్ లో సేవ్ అయిపోతాయి అంతే చూడు ఎట్లా యాడ్ అవుతా ఉంటాయి అంతే నువ్వు చేసిన ప్రతి యాక్టివిటీకి కొత్త టాస్క్ రాదు టాస్క్ కూడా ఒకటే ఉంటది ఓకే టాస్క్ కూడా ఒకటే ఉంటుంది టాస్క్ కూడా ఒకటే ఉంటుంది అట్లా లింక్ ఇప్పుడు చూడు మనం మూడు యాక్టివిటీలు చేసాం మరి మూడు టాస్క్ లో అయ్యాయి ఇక్కడ ఓకే ఓకే గాట్ ఇట్ ఇప్పుడు అర్థం సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ డేటా అనేది ఎలా సేవ్ అవుతుంది అది ట్రాన్స్పోర్ట్ లో సేవ్ అవుతుంది పేరెంట్ అంటే ఏంటి టాస్క్ అంటే ఏంటి ఇట్లా చూడాలి మీరు రైట్ రోజు చేస్తా ఉంటే నీకే అర్థమైంది ఓకే ఓకే ఇవాళ కూడా మనం మంచి క్వాలిటీ డిస్కషన్ చేసాం ఇట్స్ గుడ్ ఓకే సో ఏం చేసాం కంపెనీ చేసాం కంపెనీ కోర్స్ చేసాం అసైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ వీ హ్యావ్ టు డూ డిఫైన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ జనరల్ డెఫినేషన్ తర్వాత చూద్దాం అసలు ఎందుకు ఏం బెనిఫిట్ చేస్తుంది ఎందుకు ఇది క్రియేట్ చేయాలి ఓకే ఎప్పుడన్నా మీరు ఎవరైనా కానీ ఇక్కడ శాంపిల్ అంటే ప్రఫార్మ పిఎండల్ అకౌంట్ కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ కానీ ఎలా ఉంటది అందులో ఏముంటాయి అని చూసారు ఎవరన్నా ఏముంటాయి అందులో డేట్ పర్టికులర్స్ డెబిట్ క్రెడిట్ ఐ మీన్ అమౌంట్ మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ అవుతుంది సార్ ఓకే నువ్వేం చూసావు రాకేష్ సార్ ఆ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లో కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ కానీ ప్రఫార్మ చూసినప్పుడు ప్రిపరేషన్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అందులో మెయిన్ పాయింట్స్ సార్ పిఎన్ఎల్ లో ఆల్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఉంటాయి సార్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఆల్ ఎస్ సార్ ఓన్లీ ఎక్స్‌పెన్సెస్ మాట్లాడతాం నో రెవెన్యూ ఉండదు పిఎన్ఎల్ లో సార్ అది ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ రెండూ ఉంటాయి సార్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ అన్నమాట హ్మ్ ఓకే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వచ్చేసరికి ఆల్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ అండ్ లైబిలిటీస్ ఉంటాయి సార్ ఆ మరి వాటిని ఎట్లా నోటిఫై చేస్తాం వాటికి పేర్లు రాస్తామా నంబర్లు ఇస్తామా ఎలా ఇస్తాం రియల్ టైం లో నేమ్స్ రాస్తాం నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ వెరీ గుడ్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అకౌంటెంట్ రాసుకుంటాడు మనకు వచ్చేటప్పటికి స్ట్రక్చర్ వచ్చేటప్పటికి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటది లెట్స్ సే ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ లో ఏమ ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఇండైరెక్ట్ ఆ డైరెక్ట్ ఆ రెవెన్యూ లో ఏ రెవెన్యూ థర్డ్ పార్టీ రెవెన్యూ ఇంటర్ కంపెనీ రెవెన్యూ అట్లా రెవెన్యూ అసెట్స్ లో కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ అట్లా ఏది కావాలంటే సెగ్రిగేషన్ ఉంటది బట్ ఓవరాల్ గా నీకు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి అకౌంట్ ఉంటది వాట్ ఇస్ ఇట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ 
I'll write here. Group of ledger accounts. Rent is the description. Rent is the description. But the system is the same. We have a number. We have a number. We have a number. General ledger is the GL account. Let's say you just think. Thousand ane dan ki wakat create jas dan ki rent ane name rasa. Ini rent tu guruin tu mat lar tu. Dan ki rent ane dan na post ane itu e GL account lo, e GL account ane dan lo a value ane itu reflect tu. Let's say twenty thousand post jas. Ini dia amount. Ini dia amount. Ini tu je se GL account ane general ledger account. Ini tu je se GL description. Ini perih deh li. P&L account लो गेल पोथ्थ दा, balance sheet account गेल पोथ्थ दा, e-value e-account अने दी, P&L account, P&L account के लिए सी, ये दे इन्ना कानी, मनन चेसे इद finance, मनन चेसे इद external reporting, reporting चेहल अन्टे transactional record अवादी, transaction record अन्त वोथ अधेल्ली, external report लो, वोक्क GL number के अगनेस्ट का values अन्नी update होता हुँँटल, अन्टे, ultimate नो जीएल अकाउंट्स क्रिएट चेट आंटी वो स्ट्रक्चर चेप पाल सिस्टम एक नो कंपनी ने इंदिरा जेप्पा स्ट्रक्चर वो सिस्टम तेलियल गावट कंपनी कोर्स ने इंदिरा जेप्पा वो इन्हीं कंट्रीज़ लोन वर्क चास्त नंदे तेलियल गावट एक रासायन इंदिरा जेप्पा वो इरेंडेटिक लिंक कोण डाल गावट यूपूड let's say prepaid expenses on your work account to let's say stationary and a local GL account to like with the payables and a local GL account right now many many transactions are sound of each transaction to someone in J maybe make this sound to the we call it as a ledger ledger and a day a particular head of expenses or a revenue or asset or a liability or at the chair and a system cook structure cover a structure and a man on स्टार्टिंग पॉइंट हो जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट अने दे इंडिफाइन जास्ता दांते, इट डिफाइन्स, एक अच्छा नहीं कि इकड़ा, दे नी नंबर अने दे ये नी डिजिट लो पेट आनो, फोर डिजिट्स, फोर डिजिट्स पेट आन, अंडे नी कुछ स्ट्रक्चर अन मटन, बिजनेस सिप तो दे, ना कुछ जीएल पर चूड़े प्रांतों में नंबर वो सिक्स डिजिट्स हैं। वाल के ये दिक कन्वेनिएंट हैं उन्हें आदि पेट कोच, बट आदि पेट्टा ले, अंतमात्र में पेट्टा ले, अन्य न्यू सिस्टम वो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए लगा बट्टे, वे आर डूइंग दिस, एंड आल्सो आदि का इनकम उन्हें। सो टू टू क्रिएट जीएस इन द सिस्टम Configuration is COA. COA ने दे short form real time लो मनोहर लाल कॉल जास्ता ने दे. COA एंटे chart of accounts. इकड़ा next point हो चुके. How many types of COA we have? हम्म चप्पन ने any types of chart of accounts ने मन के? Three types. इन्हें अवरो फोर जब पैरा अवरो दे हाँ ना थ्री टाइप्स हैं हाँ हाँ फोर अन्ना रहा अवरो फोर अवरो अन्ना रहता हूँ हम्म सर ना मैं कहीं से टू अन्ना पी एंड एल एंड बैलेंस शीट अन्ना हाँ हाँ आदि भी है रू ये भी चार्ट ऑफ एकाउंट्स आसु हाँ एक्चुअल का नहीं को चार्ट ऑफ एकाउंट्स अन्ने दे यू हाउ थ्री Jauhan jepuk kalra, asli ini tak tiri. Maybe I'll just draw something so that ingat macam apa kau tu mero. Jauhan tu nak beri voice invest tau untuk dapat perlu. Ada ni voice ya na, ingat orang nama mana? Nama ni nasi. Ah. Ni ni sah. ओके अंडा उपसर पद्धति का मार्ग लड़ना तो ना उपसर चिन्ह का मार्ग लड़ना तो ना ओके हाँ लेट्स डू ऑन थिंग एन ओन नाइन थ्री ओन नाइन एन टाइम थ्री कंट्री चार्ट 
ఫస్ట్ కంపెనీ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఒకటి గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ కంట్రీ లెవెల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వెరీ గుడ్ మరి ఎందుకు మనకు అన్ని మూడు ఉన్నాయి ఎందుకు మూడు ఉన్నాయి అంటే కంట్రీ లెవెల్లో రీజియన్ వైజ్ ఇప్పుడు రీజియన్ అంటాను కంట్రీ లెవెల్లో ఏ కంట్రీ లెవెల్కి ఆ కంట్రీ లెవెల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఓకే సిఓఏ అంటే ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి ఏం చెప్పావు నువ్వు ఫస్ట్ది గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఓకే ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆపరేషనల్ సిఓఏ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ గ్రూప్ సిఓఏ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ అసలు ఎందుకు కావాలి ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ నేను నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకు కావాలో అప్పుడు నీకే తెలుస్తుంది సో మీ కంపెనీలో ఎన్ని కంపెనీ కోడ్స్ ఉన్నాయి అనేది బేస్డ్ ఆన్ రియాలిటీ వంద ఉండొచ్చు రెండు వందలు ఉండొచ్చు లేకపోతే సెవెంటీ ఉండొచ్చు ఎన్ని అయినా ఉండొచ్చు బట్ ఒకటి మాత్రమే ఉండదు అగ్రి ఒకటి కూడా ఉండొచ్చు అది కూడా ఉండొచ్చు పాజిబిలిటీ ఆ ఒకటి ఉన్నప్పుడు అసలు గొడవే లేదు అందరూ సేమ్ వాడతారు డన్ ఇప్పుడు అసలు నీకు ఇది ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఎందుకు కావాలి అంటే ఆపరేషన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ వాడాలా గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ వాడాలా కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ వాడాలా ఎందుకు వాడాలి అనేది దేని ఆ డిపెండెన్సీని రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా నీకు ఎన్ని చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్లు నీ క్లయింట్కి నువ్వు డిఫైన్ చేయాలి అనేది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు చూడు ఈ సినారియో వచ్చేసి ఆపరేషన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ నీ కంపెనీ కోల్డ్ ఏమున్నాయి మన ఎగ్జాంపుల్లో ఐఎన్ఏపి అండ్ US AP ఉంది అగ్రి ఎస్ఆర్నో ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్ట్స్ వచ్చేసి పిఎండల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ రైట్ ఇప్పుడు చూడు నీ కంపెనీ దిస్ ఈజ్ యువర్ కంపెనీ అపోలో ఈజ్ యువర్ కంపెనీ రైట్ సో అపోలో నీ కంపెనీ అయితే జస్ట్ ఐ పుట్ ఇయర్ రెంట్కి సంబంధించి రెంట్కి సంబంధించి జిఎల్ అకౌంట్ నువ్వు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు రెంట్ ఐఎన్ఏపిలో లెచ్చే ఐఎమ్ యూజింగ్ త్రీ థౌజండ్ రెంట్ అంటే అమౌంట్ కాదు ఇది ఆ నంబర్ అనమాట జిఎల్ అకౌంట్ నెంబర్ ఎట్లాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎల్ అకౌంట్ నెంబర్ త్రీ థౌజండ్ యూజ్ చేస్తున్నాడు ఎవరు ఐ ఇండియన్ కంపెనీ కూడా అంటే రెంట్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ లేదన్నా పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ నంబర్ యూజ్ చేస్తాడు ఇండియన్ కంపెనీ అలాగే యుఎస్ కంపెనీలో కూడా రెంట్ ఉంటుంది ఉంటుందా ఉంటుందా ఎక్కడైనా ఉంటుంది కామన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉండే కామన్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఈడికి కూడా రెంట్ ఉంటుంది వీడి కూడా ఏం చేస్తాడు ఓకే ఐఎమ్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ యూనిక్ ఒకటే ప్రాసెస్ నేను ఫాలో అవుతాను ఐ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ త్రీ థౌజండ్ రెంట్ అనేది నేను కూడా దీనికే పోస్ట్ చేస్తాను లచ్చ లాడ్ వన్ మోర్ రూ ఇయర్ నా సారీ కాలం లచ్చ అమౌంట్ పెడదాం ఇక్కడ అమౌంట్ వీడు మేబీ ఇప్పటిదాకా జూలై దాకా మేబీ ఒక థర్టీ థౌజండ్ పోస్ట్ చేశాడు రెంట్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది థర్టీ థౌజండ్ అయింది నెక్స్ట్ యు ఫాగట్ అబౌట్ కరెన్సీస్ మర్చిపోండి డోంట్ థింక్ అబౌట్ కరెన్సీస్ కరెన్సీస్ కన్వర్షన్ అనేది లేట్ అది వస్తుంది జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి నెక్స్ట్ యుఎస్లో మేబీ ఒక టెన్ థౌజండ్ యుఎస్టి పోస్ట్ చేశారు అదే అపోలోగా నా కంపెనీగా నాకు ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా రెంట్ ఎంత ఉంది నా బిజినెస్లో అంటే నేనేం చేస్తాను సేమ్ అకౌంట్ కాబట్టి ఈ వాల్యూని ఈ వాల్యూని నేను సమ్ చేస్తే ఓవరాల్గా నా కంపెనీ లెవెల్లో ఎంత రెంట్ అనేది తెలుస్తుందో తెలీదా ఈజీగా తెలుస్తుంది సార్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది వీళ్ళు వీళ్ళు యూనిఫామ్ గా జిఎల్ అకౌంట్స్ యూజ్ చేస్తే ఈ జిఎల్ అకౌంట్స్ అనేది నంబర్స్ నాట్ ఓన్లీ రెంట్ కన్నిటికి ఒకే స్ట్రక్చర్ అందరూ ఫాలో అయితే అప్పుడు ఆపరేషన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనేది యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఇంకా డన్ 
ఇంకా నీకు ఈ గ్రూప్ చాట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అవసరం లేదు ఈ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చాట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనే నెసెసిటీయే లేదు అదే నీకు ఒకటే కంపెనీ కూడా ఉంది అనుకో నీకు అసలు ఒకటే కంపెనీ కూడా ఉంది బిజినెస్ కి అప్పుడు అసలు ఈ మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా ఈ రెండు నో సార్ వాట్ ఎవర్ చాట్ ఆఫ్ అకౌంట్ యు హావ్ దట్ ఈస్ యువర్ ఆపరేషన్ చాట్ ఆఫ్ అకౌంట్ దట్స్ ఆల్ రైట్ ఎస్ సార్ నో ఎస్ ఎస్ సార్ ఆ ఇప్పుడు వచ్చింది ఇదే ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ ఇప్పుడు వీడు నేను ఒకటి వాడతానని చెప్తాడు ఓకే నేను ఒకటి వాడతాను నా ఇష్టం వచ్చింది నేను వాడతాను ఇండియన్ కంపెనీ వాడు చెప్తాడు ఎందుకు వాడి కంట్రీలో రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కంట్రీలో రిక్వైర్మెంట్ ఏముందంటే నువ్వు ఏదన్నా ఎక్స్పెన్సెస్ వాడాలి అంటే కొన్ని కంట్రీల్లో ఉంటుంది నువ్వు ఇప్పుడు యాజ్ పర్ కంట్రీ యాజ్ పర్ కంట్రీ రిక్వైర్మెంట్ ఇండియాలో ఎక్స్పెన్సెస్ జిఎల్స్ కి నువ్వు సిక్స్ సిరీస్ వాడాలని చెప్పారు సిక్స్ సిరీస్ వాడాలి మేబీ ఫైవ్ డిజిట్స్ నెంబర్ వాడాలి అని చెప్పారు అంటే నేను సిక్స్టీ థౌజండ్ పెట్టుకుంటా నా కంట్రీ చెప్పింది సిక్స్టీ థౌజండ్ పెట్టుకో అని చెప్పింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యుఎస్ ఓడికి ఏం చెప్పలేదు వీడేం క్రియేట్ చేయడు ఓకే బట్ వీడికైతే ఇండియన్ కంపెనీ కొడుకి రెంట్ అనే దానికి నువ్వు ఎక్స్పెన్సెస్ ఏదైనా కానీ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ నేను చెప్తున్నాను రెంట్ కి సిక్స్టీ థౌజండ్ పెట్టుకున్నాడు మరి వీడు సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇప్పుడు జిఎల్ మారిపోయింది ఇది సో ఇది గ్రూప్ ఇక్కడ ఇక్కడ వద్దు ఓకే లీవ్ ఇట్ ఇది లీవ్ ఇట్ చూడు ఇక్కడేమో ఇండియన్ కంపెనీ వాడేమో సిక్స్టీ థౌజండ్ పెట్టుకున్నాడు వీడేమో త్రీ థౌజండ్ పెట్టుకున్నాడు అప్పుడు నీకు ఓవరాల్ గా నీ కంపెనీలో తెలియాలంటే ఈ నెంబర్ వాల్యూని ఈ నెంబర్ వాల్యూని రెండింటినీ టై చేస్తే నీకు ఓవరాల్ గా రెంట్ తెలుస్తుంది ఎస్ఆర్ నో అవునా దీన్ని టై చేయాలి నేను దీన్ని టై చేయాలి ఇది ఇట్లా ఒక్క 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 ఎక్స్పెన్సెస్ దానికే మనం ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నాం రియల్ టైంలో దెర్ ఆర్ మెనీ ఉంటాయి అట్లా అన్నిటినీ ఒకదానికి ఒకదానికి టై చేయ అక్కడ ఏం నెంబర్ ఉంది ఇక్కడ ఏం నెంబర్ ఉంది టై చేయాలి అంటే ఇస్ ఇట్ ఈజీ ప్రాసెస్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఎ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ అందుకని ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో యు హావ్ ఎ గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఈ గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే నువ్వు ఏదైనా పెట్టుకో ఓకే నీ ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకో నీ కంపెనీ కోడ్ నెంబర్ బట్ రెంట్ అనేది యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ నెంబర్ ని నీ సిక్స్టీ థౌజండ్ అనే దాన్ని ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కి టై చేయని చెప్తుంది అందరికి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది నువ్వు రెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటే రెంట్ కి గ్రూప్ అకౌంట్ నెంబర్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ గ్రూప్ అకౌంట్ నెంబర్ మేబీ ఐ రైట్ హియర్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఈజ్ యువర్ గ్రూప్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇట్ విల్ ఫేస్ దిస్ వాల్యూ అంటే ఈ అకౌంట్ నువ్వు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డిఫాల్ట్ గా నువ్వు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పెట్టనే పెట్టాలి ఇది గ్రూప్ నెంబర్ డన్ వీడు ఏం చేసుకుంటున్నాడు వీడు త్రీ త్రీ థౌజండ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు కదా వీడు కూడా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పెట్టనే పెట్టాలి ఇప్పుడు ఈ త్రీ థౌజండ్ కి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లింక్ అయ్యింది ఈ సిక్స్టీ థౌజండ్ కి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లింక్ అయ్యింది అల్టిమేట్ గా దీనికి ఈ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు వీడేమో ఈజీఎల్ ఫాలో అవుతున్నాడు వీడేమో ఈజీఎల్ ఫాలో అవుతున్నాడు అప్పుడు అందుకే వీడేం చేశాడు సెంట్రల్ గా గ్రూప్ జిఎల్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు నాకు రెంట్ ఎంత తెలియాలి అంటే నా కంపెనీ లెవెల్లో నేను ఈ సిక్స్టీ థౌజండ్ జిఎల్ ని రిఫర్ చేస్తానా ఈ త్రీ థౌజండ్ జిఎల్ ని రిఫర్ చేస్తానా నాకు ఓవరాల్ గా నా కంపెనీ లెవెల్లో రెంట్ ఎంత తెలియాలంటే ఏం రిఫర్ చేస్తాను ఏ నెంబర్ రిఫర్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి గట్టిగా నేను నీకు అర్థం అవ్వాలనే కదా చెప్పేది నువ్వు త్రీ థౌజండ్ చేసే పని లేదు సిక్స్టీ థౌజండ్ చేసే పని లేదు నీకు గ్రూప్ నెంబర్ ఇచ్చాడు రెంటు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ చూస్తే సరిపోతుంది నాకు ఓవరాల్ గా తెలిసిపోతుంది అది మీద రిక్వైర్మెంట్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఏం క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుందో ఎస్ఆర్ నో ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు మాట్లాడకపోతే హౌ కెన్ ఐ టెల్ ఇది అనమాట రియాలిటీ
నీ కంపెనీలో ఉన్న కంపెనీ కోళ్ళు అందరూ ఒకే నెంబర్ యూజ్ చేస్తే ఫర్గట్ అబౌట్ గ్రూప్ చాట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అండ్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చాట్ ఆఫ్ అకౌంట్ లేదు ఎక్కడో డివియేషన్ ఉంది నాకు కొన్ని కంపెనీ కోడ్లో డిఫరెంట్ నెంబర్లు వాడాలని రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఆ కంట్రీలో అప్పుడు వాడు అలానే వాడాలి వాడికి చాయిస్ లేదు అలా వాడినప్పుడు మరి నాకు గ్రూప్ కన్సల్టేషన్ ఎలా కావాలి అప్పుడు గ్రూప్ చాట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనేది కావాలి ఫస్ట్ మీకు ఈ సినారియో అర్థమైతే ఈ సినారియో అర్థమైతే ఈ రెండు సినారియోలు ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకే ఫస్ట్ వన్ వీక్ ఫస్ట్ ఇది నేర్చుకోండి ఇది చేయండి సిస్టంలో ఇది కాన్ఫిగర్ చేయండి చేసిన తర్వాత మీకు హోల్డ్ వస్తుంది సిస్టంలో బాగా గ్రిప్ వస్తుంది అప్పుడు క్విక్లీగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మీరు ఒక డమ్మీ కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేయండి నాకు క్లాస్లోనే కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేయండి నేను ఈ గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ లింక్ ఈ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ లింక్ నేను చూపిస్తాను సో క్లారిఫై అయిపోతుంది ఫస్టే నేను ఇదంతా చేయాలి మొత్తం క్లమ్జీగా చేయాలి అంటే నీకు అసలు ఏం అర్థము కాదు అసలు నువ్వు ముందుకు వెళ్ళలేదు ఓకే దట్స్ ఫినిష్ ద స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ విత్ ఆపరేషన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ మీరు చేయండి చేసిన తర్వాత విల్ క్రియేట్ టూ మోర్ కంపెనీ కోర్స్ అండ్ దెన్ వీ ప్రాక్టీస్ దిస్ ఓకే సో గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అరైజ్ ఓన్లీ వెన్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అంతే కదా సార్ అవును ఈ కంట్రీలో రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు నాకు గ్రూప్ లెవెల్లో కన్సల్టేషన్ కావాలి కాబట్టి నేను కామన్ నెంబర్ ఇవ్వాల్సిందే రైట్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ గ్రూప్ ఫర్ మీ బట్ ఐ నాట్ టెల్ మోర్ ఇయర్ నేను ఎక్కువ చెప్పొచ్చు నేను ఇక్కడ ఎక్కువ చెప్తే మీకు అసలు కాన్సెప్ట్ అర్థం కాదు ఒకసారి డోస్ మొత్తం ఎక్కిలేం కదా ఇప్పుడు ఎంత కావాలో అంత ఇచ్చాను ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కాన్సెప్ట్ ఏది ఆపరేషన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అంటాము ఏది గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అంటాము ఏది కంట్రీ స్పెసిఫిక్ దేనివల్ల ఏది చేయాల్సి వస్తుంది రియల్ టైమ్ ఇప్పుడు మీ క్లయింట్ అగ్రీ అయ్యాడు నాకున్న రెండే కంపెనీ కోళ్ళు దేల్ ఫాలో సేమ్ నంబర్స్ అక్రాస్ మై కంపెనీ అప్పుడు నీకు ఒక ఆపరేషన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఉంటే సరిపోతుంది అవునా సో ఇప్పుడు చూడు నేను ఇంకొకటి పెడుతున్నాను స్లాష్ ఎన్ పెడుతున్నాను ఇప్పుడు అంటే ఈ ప్రెసెంట్ స్క్రీన్ నాకు ఇంకా క్లోజ్ అయిపోవాలి నాకు ఏ స్క్రీన్ ఓపెన్ అవ్వాలి ఎస్పీఆర్ ఓపెన్ అవ్వాలి ఎంటర్ స్లాష్ ఎన్ పెడితే అలా వస్తుంది అనమాట చూడు ఇందాక ఇది వేరే స్క్రీన్ ఉంది నేను అది క్లోజ్ చేసి ఈ స్క్రీన్ కి వచ్చేస్తాను స్లాష్ ఎన్ పెడితే రిప్లేస్ అవుతుంది స్లాష్ ఫోర్ పెడితే ఆ స్క్రీన్ ఆన్లైన్ ఉండే కొత్త స్క్రీన్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ లో కాదు యూసీ హియర్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ జనరల్ లెజర్ అకౌంటింగ్ మాస్టర్ డేటా జిఎల్ అకౌంట్స్ ప్రిపరేషన్స్ దెన్ ఎడిట్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లిస్ట్ సో ఆబ్వియస్లీ మనం కొత్తది క్రియేట్ చేయాలి న్యూ ఎంట్రీస్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనేది ఫోర్ డిజిట్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ వాల్యూ నువ్వు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు ఫోర్ డిజిట్స్ బట్ ఏది పడితే అదే బాగు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ టాటా మోటర్స్ టీఓసిఏ అంటే టా టీ అంటే టాటా మోటర్స్ ఓ అంటే ఆపరేషన్ సిఏ అంటే చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అదే మనది అపోలో కాబట్టి అపోలో ఏ ఓ అంటే ఆపరేషన్ సి అంటే చార్ట్ అకౌంట్స్ ఆల్రెడీ ఎవరో తీసుకున్నాడు సో మనం ఇవ్వలేం సో మనం ఇప్పుడు ఎలా పెట్టుకుందాం ఓసీఏ ఏ అని పెడదాం అంటే ఆపరేషన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆ పోలో అని సో అట్లా ఇచ్చుకోండి మీకు కూడా యు రైట్ ఎట్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అపోలో ఏ లాంగ్వేజ్ లో నువ్వు క్రియేట్ చేసుకుంటావు జిఎల్ అకౌంట్స్ అరబిక్ కా ఈ లాంగ్వేజ్ లో చేసుకుంటాం క్లయింట్ మనం వేరే అదర్ లాంగ్వేజ్ లో చేయాలంటే మనకు ఎవరు సపోర్ట్ కావాలి మిడిల్ లో లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్ కావాలి మనకి మనకి వేరే లాంగ్వేజ్ తెలియదు కదా ఇంగ్లీష్ తెలుసు దాన్ని వేరే జపాన్ లో క్రియేట్ చేయమన్నాడు అనుకో జపాన్ లో ఇక్కడ నువ్వు ఎట్ రాయాలి ఆపరేషన్ చాట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అని జపనీస్ లో ఎలా రాస్తావు నీకు తెలిసినా కానీ నువ్వు గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ కూడా యూజ్ చేయొద్దు ఓకే 
గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్కి వెళ్ళి ఆపరేషన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అని నువ్వు ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తుంటే అది నీకు ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో వేస్తుంది రైట్ అట్లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేయకండి లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్ ఏది చెప్తే అదే తీసుకోండి లేకపోతే తర్వాత మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ నెంబర్ లెంత్ డిస్కస్ చేసాం ఈ నెంబర్ ఎంత ఉండాలనేది త్రీ ఇది ఫోర్ డిజిట్స్ ఉండాలా ఫైవ్ డిజిట్స్ ఉండాలా లేదా సిక్స్ డిజిట్స్ ఉండాలా అది క్లయింట్ డెసిషన్ ఎన్ని డిజిట్లు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ అకౌంట్ నెంబర్కి బట్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి ఎస్ఏపిలో ఎస్ఏపి టెన్ డిజిట్స్ అలౌ చేస్తుంది అప్పుడు అంటే జిఎల్ నెంబర్ అనేది టెన్ డిజిట్స్ దాకా పెట్టుకోవచ్చు మీకు నాకు లెవెన్ కావాలి నాకు ట్వెల్వ్ కావాలని ఎవడన్నా అడిగాడు అంటే క్లయింట్ మనం ఏం చెప్పాలి అప్పుడు నేను టర్మ్ కూడా చెప్పాను ఏ టర్మ్ యూజ్ చేయాలి మనం స్టాండర్డ్ అలోస్ ఎస్ఏపి స్టాండర్డ్ అలోస్ ఓన్లీ టెన్ ఓన్లీ టెన్ కావాలంటే చూడు నేను ఇప్పుడు లెవెన్ పెట్టాను అనుకో ఎంటర్ కొట్టాను అదేం చెప్తుంది ఇది నువ్వు ఇచ్చింది ఇన్వాలిడ్ వాల్యూ వాలిడ్ వాల్యూ ఇవ్వ అంటుంది ఎంటర్ వాలిడ్ వాల్యూ అంటే అది టెన్ లోపల ఎంటర్ చేయాలి మీ నేను ఇప్పుడు నేను నైన్ ఇస్తే ఏమంత చూడు నైన్ ఇస్తే ఏమంత టెన్ ఇచ్చినా ఏమంత కానీ జిఎల్ నెంబర్ అనేది రియల్ టైంలో ఇప్పటిదాకా నేను నా కెరియర్లో ఎక్కడా చూడలేదు ఎవరు అంత పెద్ద నెంబర్ పెట్టుకోరు టెన్ అసలు ఎవరు కూడా అడగరు నాకు ఇంక పెద్దది కావాలని అసలు అన్ని జిఎల్స్ ఉండవు అంత అవసరం లేదు సో మ్యాక్సిమం రియల్ టైంలో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ కొంతమంది ఫోర్ డిజిట్స్ పెట్టుకుంటారు కొంతమంది ఫైవ్ కొంతమంది సిక్స్ కొంతమంది సెవెన్ కొంతమంది ఎయిట్ డిపెండ్స్ అనమాట నేను ఇప్పుడు వర్క్ చేసే క్లయింట్ సిక్స్ డిజిట్స్ ప్రజెంట్ క్లయింట్ ప్రీవియస్ క్లయింట్ ఎయిట్ అంతకుముందు సెవెన్ ఇనిషియల్ గా ఒకటి ఫోర్ అట్లా డిపెండ్స్ అనమాట క్లయింట్ డెసిషన్ మనమైతే చెప్పాలి బిట్వీన్ జీరో టు అంటే వన్ టు టెన్ బిట్వీన్ లో ఒక నెంబర్ చెప్పు ఏదైనా అని వాడిని అడుగుతాం వాడు ఏది చెప్తే అది పెడదాం మీకు ఏది కన్వీనియంటో ఆ నెంబర్ పెట్టుకోండి మనకు నేనైతే ఫోర్ డిజిట్స్ పెట్టుకుంటాను నాకు ఈజీగా రీడ్ చేయడానికి ఉంటుంది ఐ కోడ్ ఫోర్ నెంబర్స్ ఈ చూడు కన్సల్టేషన్ పర్పస్ గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ కావాలి మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు మనం చేయట్లేదు విల్ డూ ఇట్ లేటర్ అండ్ ఆల్సో ఈ బ్లాక్ స్టేటస్ దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి వీ హ్యావ్ టు డూ వన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయడానికి ఏం లేదు సిస్టమ్లో మన దగ్గర ఏం రెడీగా లేదు ఇది బ్లాక్ పెడితే ఎలా వర్క్ అవుతుంది మనం ఏం చూడలేదు తర్వాత చూస్తాం you just save it make sure your transport request 3971 select it and save it copy cheskon dinne ekade yal manam mana elements lo eskovali uh, coa enti idi ikkada manam define chesam chart of account ikkada kuda padtanu నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఫ్లో చూసి చెప్పండి నేను ఏదో కొత్తగా చెప్పండి లైక్ నేను కంపెనీ డిఫైన్ చేశాను తర్వాత కంపెనీ కోర్స్ డిఫైన్ చేశాను తర్వాత అసైన్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఏం డిఫైన్ చేశాను చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ డిఫైన్ చేశాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నేను ఈ రెండు స్టెప్స్ చూసి ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం చేయాలి నేను ఏం చేయాల్సి రావచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మరి ఇందాక నేను ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పా ఏ కంపెనీ కోర్స్ ఏ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ వాడతాయి అందరూ సేమే వాడితే ఆపరేషన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ వన్ ఇయర్స్ డన్ అని చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం చేయాలి నేను నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్లో అసైన్ కంపెనీ కోర్స్ టు సిఓఐ చెప్పాలి ఇప్పుడు సిస్టమ్ రిలేషన్ ఇవ్వాలి నువ్వు ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఇండివిజువల్ గా డిఫైన్ చేస్తావు బట్ లింక్ ఇవ్వాలి చూడు ఇక్కడే బ్యాక్ అసైన్ కంపెనీ కోర్ట్ టు చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సో ఎవరు చేస్తున్నారు అట్ ఎ టైమ్ ఒకళ్ళమే చేయగలం జస్ట్ ఐ టేక్ దిస్ స్క్రీన్ ఎస్ఎం ట్వెల్వ్ పేస్ట్ ఇయర్ delete this is this is the entries or the hard entries no again go 
ఇంటిల్ అలో ఉన్నా చూడు ఇప్పుడు అలో చేస్తుంది సో మన కంపెనీ కోడ్ ఏంటిది ఐఎన్ ఏపి చూడు ఇది ఆల్టర్నేటివ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంట్రీ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ నాట్ నౌ నీడెడ్ మన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఏంటిది మనం క్రియేట్ చేసింది ఓసీఏఏ రైట్ ఓసీఏ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ యువర్ అనదర్ కంపెనీ కోడ్ USAP దీనికి కూడా మన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ సో బోత్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ సేమ్ నంబర్స్ సో సేమ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ కరెక్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎస్ సేవ్ ఇట్ నౌ లెట్స్ రైట్ ద రిలేషన్ వాద్ చెప్పండి ఒక చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనేది ఎన్ని కంపెనీ కోడ్స్ అసైన్ చేయొచ్చు మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ కంపెనీ సో ఈ రిలేషన్ ఏమంటా వన్ టు ఎన్ వన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ వన్ ఈస్ టు ఎన్ ఎన్ కంపెనీ కోడ్స్ కి నెక్స్ట్ చెప్పు ఒక కంపెనీ కోడ్ కి ఎన్ని చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉండొచ్చు వన్ కంపెనీ కోడ్ కెన్ బి అసైన్ టు వన్ ఆపరేషనల్ సిఓఏ ఆల్టర్నేటివ్ అనేది డిఫరెంట్ బట్ ఆపరేషనల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అయితే ఒకటే అసైన్ చేయగలం మనం ఇక్కడ చూడు ఇది మెయిన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఉంది ఆపరేషన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఇదేంటిది ఆల్టర్నేటివ్ అంటే కంట్రీ స్పెసిఫిక్ అది చేసేటప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది బట్ యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ ఒక కంపెనీ కోడ్కి ఒక ఆపరేషనల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ మాత్రమే మనం అసైన్ చేయగలం సిఓఏ రిలేషన్ ఏమంటాను వన్ టు వన్ వన్ ఈస్ టు వన్ బ్రాకేసుకోవాలి అర్థం ఇఫ్ నీడెడ్ ఆల్సో పాసిబుల్ టు అసైన్ ఆల్టర్నేటివ్ సిఓఏ విచ్ ఇస్ కంట్రీస్ కావాలి అంటే అది ఇస్తాం మీ కాన్సెప్ట్ మనం ఇప్పుడు చేయలేం మన దగ్గర ఇంకా డేటా ఏం లేదు మనం తర్వాత చేద్దాం సో ఫిఫ్త్ ఫైవ్ స్టెప్స్ అయిపోయి వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో రాకేష్ తెలిస్తే చెప్పు లేకపోతే లేదంతే ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతామా నీకు స్క్రీన్ లో చూపిస్తా చూసి చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పు అకౌంట్ గ్రూప్ రిటర్న్ ఎండింగ్స్ అకౌంట్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి డిఫైన్ అకౌంట్ గ్రూప్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ ఇది చూద్దాం ఎందుకు చేయాలి అకౌంట్ గ్రూప్స్ నేను అకౌంట్స్ అని చెప్పాను ఎంత లెంత్ చెప్పాను మనం లెంత్ ఎంత పెట్టాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్ కదా ఫోర్ డిజిట్స్ పెట్టాను జిఎల్ నెంబర్ ఎంత ఉండొచ్చు అని పెట్టాను నేను చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ లో ఫోరే కదా మీ ఇష్టం వచ్చింది మీరు పెట్టుకోండి నాకు ఫోర్ కన్వీనియంట్ ఓకే డిఫైన్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ అంటే అగైన్ మళ్ళీ దీన్ని డిస్కస్ చేయాలి సో వాట్ ఆర్ అవర్ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్ట్స్ మన ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్ట్స్ ఏంటి FI మోడల్ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్ట్స్ ఏంటి P&L అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ వెరీ గుడ్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ హ్మ్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ అనేవి మన నాట్ హియర్ ఐ డిలీట్ దిస్ GL అకౌంట్ గ్రూప్స్ సో ఫైనల్ గా నాకు ఉండేది రెండే రెండు ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఆ రిపోర్ట్స్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ వాట్ ఈస్ అదర్ అకౌంట్ చేతన్ సో బ్యాలెన్స్ షీట్ రైట్ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్ట్స్ ఏమంటే మనకి ఒకటి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఉంటుంది ఒకటి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటుంది రైట్ సో ఇప్పుడు చెప్పండి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఎందాక చెప్పారు ఆల్రెడీ 
సేమ్ అదే మళ్ళీ సో పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లో ఏముంటాయి ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ రెవెన్యూస్ ఉంటాయి అవునా దన్ జిఎల్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ అనేది మనం ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అసలు ఎందుకు చేయాలి చూద్దాం నీ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్స్ లో రెండు గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏంటవి రెండు గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏంటవి ఒకటి వచ్చేసి ఇన్కమ్స్ అండ్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఒకటి వచ్చేసి ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఉంటది ఒకటి వచ్చేసి రెవెన్యూ ఆర్ ఇన్కమ్ రైట్ ఇట్లా ఉంటది సో సెట్ నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏముంటది assets and liabilities correct why it's not moving okay and the way around which is okay so let me also add this ఇవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి అట్లా ఒకటి ట్రై చేయండి అట్లా ఒకటి ట్రై చేయడానికి ఓకే పెద్ద కష్టమే కదా అదే వచ్చేస్తాయి ఓకే సో సేమ్ నేను ఇదే ఫార్మాట్ మళ్ళీ ఇక్కడ కాపీ చేస్తాను సెలెక్ట్ కంట్రోల్ వి డ్రాగ్ ఇచ్ హియర్ లిటిల్ ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి లైబిలిటీస్ అండ్ అసెట్స్ ఉంటాయి సో నేను ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా మీకు చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఫైనల్ గా నీకు జిఎల్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ అనేది నీ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్ట్స్ రెండు ఉంటాయి ఇందులో ఎక్స్పెన్సెస్ రెవెన్యూ అని ఉంటది బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లైబ్రరీస్ అసెట్స్ ఉంటాయి ఓవరాల్ గా నీకు ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నట్టు ఫోర్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి జిఎల్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ ఫోర్ చేయాలి ఎక్స్పెన్సెస్ ఒకటి రెవెన్యూ ఒకటి లైబ్రరీస్ ఒకటి అసెట్స్ ఒకటి ఈ ఫోర్ గ్రూప్స్ నీకు ఉంటేనే నీకు రిపోర్టింగ్ అనేది ఈజీగా కరెక్ట్ గా ఉంటది సో అకౌంట్ గ్రూప్స్ ఇట్లా సపరేట్ గా లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటో నేను చెప్తాను సో ఇందాక నేను చెప్పాను నా జిఎల్ అకౌంట్ లెంత్ ఎంత ఉండొచ్చు అని చెప్పాను ఫోర్ అని చెప్పాను రైట్ ఫోర్ సో చూడు నేను ఫస్ట్ జిఎల్ అకౌంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను థౌజండ్ అని రెంట్ క్రియేట్ చేశాను థౌజండ్ వన్ క్యాష్ క్రియేట్ చేశాను ఎవరైనా ఆటోలోనే క్రియేట్ చేస్తారు ఇవన్నీ జిఎల్ నంబర్స్ అనమాట బిజినెస్ యూజ్ చేసుకోవడానికి మనం నంబర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం రెంట్కి థౌజండ్ క్యాష్కి వన్ డబుల్ జీరో వన్ నెక్స్ట్ ఇది ఈక్విటీ వన్ డబుల్ జీరో త్రీ మేబీ దిస్ ఈస్ ఇన్వెంటరీ వన్ డబుల్ జీరో ఫోర్ మేబీ దిస్ ఈస్ అసెట్ వన్ డబుల్ జీరో ఫైవ్ మేబీ దిస్ ఈస్ పర్చేస్ వన్ డబుల్ జీరో సిక్స్ దిస్ ఈస్ సేల్స్ వన్ డబుల్ జీరో సెవెన్ మేబీ దిస్ ఈస్ డిప్రిషియేషన్ నేను ఇట్లా ఆర్డర్లో క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను హ్యాపీగా బట్ నువ్వు రెంట్ అనేది ఏంటిది ఎక్స్పెన్సెస్ రైట్ ఇది ఎక్స్పెన్సెస్ క్యాష్ అనేది ఏంటి అసెట్ ఈక్విటీ అనేది లైబిలిటీ రైట్ తర్వాత ఇన్వెంటరీ అనేది అసెట్ అసెట్ ఇది అసెట్ 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 మిషనరీ ఏదో ఒకటి పర్చేసెస్ అంటే ఇది ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే అయినేమో ఎక్స్పెన్సెస్ అదే నువ్వు ఏమన్నా రా మెటీరియల్ కొంటే అసెట్ ఐఎమ్ కన్సర్నింగ్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సెస్ మేబీ స్టేషనరీ అనుకో సో ఎక్స్పెన్సెస్ సేల్స్ అనేది రెవెన్యూ తర్వాత డిప్రిషియేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూడు నేను ఒకటే సిరీస్ వన్ అనే సిరీస్ ని ఎక్స్పెన్సెస్ కి యూజ్ చేస్తున్నాను అసెట్స్ కి యూజ్ చేస్తున్నాను లైబిలిటీస్ కి యూజ్ చేస్తున్నాను రెవెన్యూ కి యూజ్ చేస్తున్నాను అన్నిటికీ సిరీస్ వన్ నే వాడుతున్నాను స్టార్టింగ్ విత్ వన్ తో సో రియల్ టైమ్ లో అకౌంటెంట్స్ అన్నిటికీ ఒకే సిరీస్ వాడితే అన్ని హెడ్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ కి వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారా అవరా 
నార్మల్గా ఐఎమ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ అదే నీకు ఇట్లా ఎక్స్పెన్సెస్ కి ఫోర్ డిజిట్స్ మనకి జిఎల్ నెంబర్ పెట్టాలి నేను ఎక్స్పెన్సెస్ కి లెచ్చి త్రీ థౌజండ్ నుంచి త్రీ నైన్ నైన్ ఇస్తాను అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ కి సంబంధించిన ఏ జిఎల్ అయినా ఈ సిరీస్ లో ఉంటుంది అంటే త్రీ సిరీస్ జిఎల్ చూడంగానే వాడు ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటాడు రైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేదు అదే రెవెన్యూకి ఒక డెడికేటెడ్ సిరీస్ ఇస్తాను ఫోర్ థౌసండ్ రియల్ టైమ్ లో ఇంతే ఇస్తారు సో ఫోర్ థౌసండ్ చూడంగానే నాకు అది రెవెన్యూస్ చేయాలని అర్థమైపోయింది అకౌంట్ అండి లైబ్రరీస్ కి టూ సిరీస్ ఇస్తాను అసెట్స్ కి వన్ సిరీస్ ఇస్తాను ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇక్కడ చేస్తే వీటిని రెంట్ అనేది ఏంటిది ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కి త్రీ సిరీస్ త్రీ థౌజండ్ ఇస్తాను దీనికి క్యాష్ అనేది అసెట్ ఫస్ట్ నెంబర్ అసెట్ కి థౌజండ్ ఇస్తాను ఈక్విటీ లైబిలిటీ టూ సిరీస్ టూ థౌజండ్ ఇస్తాను ఇన్వెంటరీ అసెట్ ఆల్రెడీ థౌజండ్ అయిపోయింది థౌజండ్ వన్ అగైన్ అసెట్ థౌజండ్ టూ స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ త్రీ థౌజండ్ అయిపోయింది త్రీ థౌజండ్ వన్ సేల్స్ రెవెన్యూ ఫోర్ థౌజండ్ డిప్రిషియేషన్ అగైన్ ఎక్స్పెన్సెస్ త్రీ డబల్ జీరో టూ ఇప్పుడు ఈ అన్ని ఒకే సిరీస్ లో ఇస్తే ఏది ఏంటని కన్ఫ్యూజన్ అదే నీకు డీటెయిల్ గా ఒక గ్రూప్ పెట్టుకొని నీకు హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ పర్టికులర్ నెంబర్ రేంజ్ అనేది గ్రూప్ పెట్టుకుంటే ఈ త్రీ సిరీస్ చూడంగానే నో మ్యాటర్ వాట్ వాడికి అర్థమైపోయింది ఇది ఎక్స్పెన్సెస్ అని వన్ చూడంగానే అసెట్ టూ చూడంగానే లైబిలిటీస్ త్రీ చూడంగానే ఎక్స్పెన్సెస్ ఫోర్ చూడంగానే రెవెన్యూ ఇది క్లియర్ ఉందా ఇది క్లియర్ ఉంటుందా బిజినెస్ కి సెకండ్ అదే క్లియర్ ఉంటుంది సార్ సెకండ్ అదే క్లియర్ ఉంటుంది ఇట్లా పెట్టుకుంటాం అందుకే నీకు అల్టిమేట్ గా కావాల్సింది వచ్చేసి ఫోర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి రెండు నీ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లో లైబ్రరీస్ ఉంటాయి అసెట్ ఉంటాయి దీంట్లో ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి రెవెన్యూ ఉంటాయి సో మ్యాండేటరీలీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఫోర్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ ఇది ప్రిన్సిపుల్ అన్నమాట బట్ దీన్ని ఇంకొంచెం లిటిల్ బ్రోడర్ లో చూద్దాం సో నాకు ఎక్స్పెన్సెస్ లో బిజినెస్ చెప్పింది నాకు కొంచెం స్ప్రిట్ కావాలి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని కావాలి అని చెప్పింది అప్పుడు యూ నో నీట్ టు గివ్ ఏ న్యూ నంబర్ సిరీస్ ఇచ్చే పని లేదు ఉన్న ఉన్న సిరీస్ నే స్ప్లిట్ చేయాలి సో వీడు లెట్స్ ఇన్డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అడిగాడు ఇన్డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఒక గ్రూప్ పెట్టమన్నాడు అప్పుడు వాడే చెప్పాలి మనకి కస్టమరే చెప్పాలి వాడికి ఏ సిరీస్ కావాలి కస్టమరే చెప్పాలి ఏ గ్రూప్ పెట్టమంటాడు ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ కి ఏ నెంబర్ నుంచి ఏ నెంబర్ దాకా ఇవ్వమంటాడు మనకి క్లయింటే చెప్పాలి అతను ఇచ్చింది మనం యాడ్ చేస్తాం సో వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా తెలుసు ఇదంతా కానీ కొత్త కాదు ఇఫ్ హీఈస్ అకౌంటెంట్ హీఈస్ డూయింగ్ అకౌంటింగ్ ఫ్రమ్ అ లాంగ్ టైమ్ వాళ్ళకి తెలుసు అకౌంట్ గ్రూప్స్ అనేది ఇలా పెట్టుకోవాలి ప్రతిదానికి ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ ఇచ్చుకోవాలి సో ద కన్సల్టేషన్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఈజ్ ఈజీ అని సో ఇండైరెక్ట్ అంటే త్రీ థౌజండ్ నుంచి మేబీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా ఇచ్చారు తర్వాత డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ త్రీ ఫైవ్ జీరో వన్ నుంచి త్రీ నైన్ నైన్ పెట్టమన్నారు బట్ నువ్వు దీన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ని రెండు గ్రూపులు గా స్ప్లిట్ చేసావు రెండు జిఎల్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ గా బట్ అల్టిమేట్ గా ఈ రెండు దేని గురించి టాక్ చేస్తున్నాయి ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి అవునా అవునా నీకు కావాలి ఎన్ని సబ్ గ్రూప్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఫైనల్ గా అవన్నీ దే కన్సిడర్ యాజ్ ఎక్స్పెన్సెస్ రైట్ అట్లాగే రెవెన్యూ కూడా రెవెన్యూ మేబీ థర్డ్ పార్టీ రెవెన్యూ ఒక గ్రూప్ పెట్టమన్నాడు ఫోర్ థౌజండ్ నుంచి మేబీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దాకా నెక్స్ట్ ఇంటర్ కంపెనీ రెవెన్యూ దీనికి ఒక గ్రూప్ పెట్టమన్నాడు అతనే ఫిల్ చేసేస్తాడు టెంప్లెట్ సో దీనికి వచ్చేసి ఫోర్ త్రీ జీరో వన్ మేబీ ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ జీరో అదర్ ఇన్కమ్ అని పెట్టాడు ఫోర్ ఫైవ్ జీరో వన్ నుంచి ఫోర్ నైన్ నైన్ నేను కావాలని ఇంటెన్షనల్ గా ఐ క్రియేటెడ్ త్రీ గ్రూప్స్ ఫర్ రెవెన్యూ అల్టిమేట్ గా ఎన్ని గ్రూప్లు ఉన్నట్టు త్రీ అయినా కానీ ఫోర్ ఉన్నాయి టెన్ ఉన్నాయి ఎన్ అయినా ఉండదు ఆ ఫోర్ సిరీస్ ని ఎన్ని కావాలంటే అన్ని విధాలుగా స్ప్లిట్ చేసుకో బట్ అల్టిమేట్ గా అది రెవెన్యూ అనే గ్రూప్ కింద వస్తుంది అవునా అట్లాగే లైబిలిటీస్ తీసుకో లైబిలిటీస్ అనేది 
current liabilities uh, current liabilities ki em ante 2600 dak istha other liabilities so 2601 nunchi 299 ga assets kuda ante current enni kavalante anni split cheskondi business em isthe adi cheyandi meeru tarvata sorry the assets kada so 1501199 so enni kavalante anni evamanandi vaallu split to ultimate ga avi enni groups ki consider avutayi 4a 4 groups ki endukani neekunde external reports rendu rendu andulo unde 4a 4 groups aa 4 groups ni kavalante one the group ga pettukomalante oh it's no matter what mana prop manake em ledhu just what enni chepte anni create chestha adhamaina print type aval meeku idi etla etla untadi oka inte kada anipichali ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ లో మనకేంటి లెట్స్ ఇట్లా క్రియేట్ చేయండి మన అపోలో చెప్పింది మనకి సో ఐ నో ఓవరాల్ గా ఫోర్ గ్రూప్స్ ఏ ఉంటాయి బట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కి టూ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయి త్రీ సిరీస్ ఇవ్వు రెవెన్యూస్ కి టూ గ్రూప్స్ త్రీ గ్రూప్స్ ఇవ్వు లైబిలిటీస్ కి టూ ఇవ్వు అసెట్స్ కి టూ ఇవ్వు ఇట్లా చేయండి బట్ ప్లెయిన్ గా అర్థం చేసుకుంటా రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటది సింపుల్ గా చేయండి నీకు అర్థం కాంది ఇరవై గ్రూప్ ముప్పై గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన ఇట్ డజన్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ తర్వాత నువ్వు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి ఏం చేస్తున్నావు ఏంటి అనేది అందుకని సింపుల్ గా చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇదే మన సిస్టమ్ లో చేద్దాం డిఫైన్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ అనేది నువ్వు డిఫైన్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ అని కాన్ఫిగరేషన్ క్లిక్ చేయంగానే అది అడుగుతుంది అగైనెస్ సిఓఏ వి విల్ డిఫైన్ జిఎల్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ సో అకౌంట్ గ్రూప్స్ అయినా ఉండొచ్చు లేకపోతే దీన్ని జనరల్ ఎడ్జర్ కి సంబంధించి అకౌంట్ గ్రూప్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఇక్కడైతే నీకు మన కాన్ఫిగరేషన్ అంతా చేస్తుంది చూడు జిఎల్ అకౌంట్ అనే ఫోల్డర్ నుంచి అందులో ఒక పార్ట్ కాబట్టి డిఫైన్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫైన్ జిఎల్ అకౌంట్ గ్రూప్ సో క్లిక్ చేయి క్లిక్ చేయంగానే మనం ఏం చేయాలి కొత్త యాడ్ చేయాలంటే న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్ళాలి న్యూ ఎంట్రీస్ చూడు ఇది ఏమడుతుంది అండి ఇప్పుడు చట్ ఆఫ్ చట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అడుగుతుందా లేదా చట్ ఆఫ్ అకౌంట్ సో ఇక్కడ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి చట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఇది జస్ట్ ఐడెంటిఫైయర్ ఎలిమెంట్ అనమాట దాని డిస్క్రిప్షన్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ నెంబర్ టూ అకౌంట్ నెంబర్ మనకి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో ముందు నువ్వు ఆ కాలమ్స్ రెడీ చేసుకో ఇక్కడ రెడీ చేసుకో సో ఐ జస్ట్ కాపీ దెమ్ ఐ జస్ట్ కాపీ దెమ్ మేబీ ఐ పేస్ట్ ఇట్ హియర్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఓసీ డబల్ ఏ అన్నిటికీ ఓసీ డబల్ ఏనా unnecessary we i'll remove time save cheyadam kosam anamata okay first na chart of account undi chart of account fill cheskunna excel lo next account group anedi four digits shortcut anamata adi so maybe nenu idi uh, indirect kabatti expenses i and d indirect expenses dir ఇది వచ్చేసి రెవెన్యూ రెవెన్యూ థ్రాడ్ ఇది రెవెన్యూ ఐఎన్ టి ఇంత కంపెనీ ఇది రెవెన్యూ ఓటీహెచ్ అదర్ లైబ్రరీటీస్ కరెంట్ లైబ్రరీటీస్ అదర్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ అదర్ డన్ నెక్స్ట్ ఏముంది నేమ్ వాట్ డిస్క్రిప్షన్ యూ జస్ట్ కట్ దిస్ అండ్ జస్ట్ మూవ్ వన్ కాలమ్ సో ఇన్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్పెన్సెస్ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ దిస్ ఇస్ 
third party revenue this is other revenue this is okay ikkada inko kodu unda inte company revenue inter revenue this is other revenue uh, liabilities current current the other way around current liabilities this is other liabilities then current current assets other assets ipu neeku chudu preparation epudaina chese tappu time save cheskovalante ikkade em undi etla pattali mundu prepare cheskondi prepare cheskunte entante easy ga you just copy it copy it and paste it here easy ya easy ya customer spelling easy yeah. okay just save make sure your transport request done save it again you just copy this so put it here so that you have a visibility all requirement ready gear client to atla nen chestunnan paste it here also if you want right cheyal naaku repu any jes chupiyali next vachesi next configuration this is the last configuration for today define retain earnings account maybe nen cheppane vaali idi meere naaku prepare ay rep cheppandi so allane evaru kanna telsa what is meant by retain earnings account enduku configure cheyali idi mana ye time pass ku cheyaledu anta purpose prakaranga chestam cheppandi చెప్పు లాకేష్ యాక్చువల్లీ రిటైన్ ఎండింగ్ సిజ్ అది మనము ఇయర్ ఎండింగ్ యూస్ అవుద్ది బట్ వై వి ఆర్ క్రియేటింగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఎందుకు అని అంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అప్పుడు సపోర్ట్ కన్సల్టెంట్ ఎట్ ఏ టైం రెడీగా ప్రిపేర్ చేయరు కదా అందుకనే ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెడతారు ఓకే అసలు వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిటైన్ ఎండింగ్ అకౌంట్ రిటైన్ ఎండింగ్స్ అండ్ రిటైన్ ఎండింగ్స్ అంటే అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోయాక ప్రాఫిట్స్ నుంచి ఒక సపరేట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు వెరీ గుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఏం చేస్తారు ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడికి చేస్తారు రిటైన్ ఎండింగ్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అంటే సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ అకౌంట్ అంటే అది మ్యాండేటరీ కాబట్టి అంటే యాస్ పర్ కంపెనీ రూల్స్ ప్రకారం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కాబట్టి చేస్తారు అందుకనే రిటైన్ ఎండింగ్స్ అకౌంట్ అనేది యూస్ చేస్తారు ఓకే నాకు చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ నువ్వు వాళ్ళు రాకేష్ కొంతసేపు నేను చెప్తాను ఇది మీకు తెలియాలి ఫస్ట్ అసలు డిఫరెన్ రిటర్న్ ఎండింగ్స్ అకౌంట్ గురించి తెలియాలంటే ఫస్ట్ ముందు ఇది తెలియాలి మీకు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి తెలుసా ప్రసన్న ఎస్ సార్ చెప్పు ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి నాకు చెప్పు అందులో ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి ఇందులో లైబిలిటీస్ ఉంటాయి అసెట్స్ ఉంటాయి అని ఒకటి చెప్పొద్దు ఒక బే ఒక మెయిన్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఉంది రెండింటికి ఇందులో నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత అని తెలుసు సార్ పిఎండ్ఎల్ లో ఇందులో నెట్వర్క్ వాట్ ఇస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అనేది బ్యాలెన్స్ షీట్ లో తెలుసు సార్ ఓకే ఓకే నీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఏంటి నీ వెల్త్ ఏంటి లైబ్రరీ ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది రైట్ అంతకు మించి ఏముంది డిఫరెన్స్ 
చేద్దాం మీకు ఏమైనా థాట్ ప్రాసెస్ వస్తుందా సేమ్ అదే సార్ ఓకే అదైతే బేసిక్ కరెక్ట్ అయ్యింది ఆ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు రాకేష్ ఇంకా ఏముంది డిఫరెన్స్ సార్ అన్నిటికీ పిఎన్ఎల్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే పర్టికులర్ ఇయర్కి ప్రిపేర్ చేస్తారు బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది పొజిషన్ అంటే పొజిషన్ యాజ్ ఆన్ వన్ డే లైక్ మన ఇండియాకి త ఇండియన్ అకౌంటింగ్ ప్రకారం థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ టూ అదే అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అనేది మనకు అన్నట్టు అంటే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది అండ్ పిఎన్ఎల్ అనేది ఓ టోటల్ మనకు డే వన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ వరకు అయ్యే ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ అక్రూవల్ బేసిస్ మీద రికార్డ్ అయ్యేదంతా పిఎన్ఎల్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అట్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి వచ్చే వరకు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది యాజ్ ఆన్ డేట్ ఒక పర్టికులర్ డే రోజు ప్రిపేర్ చేస్తారు బ్యాలెన్స్ షీట్ అది ఇయర్ అండ్ నా బిజినెస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో స్టార్ట్ అయింది ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో నా బిజినెస్ స్టార్ట్ అయింది సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఐ హ్యావ్ అ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఓకే మై పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ విల్ లోన్లీ టాక్ రాకేష్ చెప్పినట్టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫిజికల్ ఇయర్లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇండియా ఆ ఏప్రిల్ కి సంబంధించి మార్చి దాకా అంటే లచ్చే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఏప్రిల్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మార్చి దాకా ఏమైతే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగాయో ఆ ట్వెల్వ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ లో అది నా పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ చూపిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకో ఓన్లీ నీ ఫిజికల్ ఇయర్ లో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ క్యారీ చేస్తుంది ఇట్స్ ఏ ఫిజికల్ ఇయర్ స్పెసిఫిక్ ఇది ఓకే బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది కూడా నాకు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎండ్ లో నాకు ఎంత అసెట్స్ ఉన్నాయి ఎంత లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని అప్పులు తీసుకున్నాను ఏం చేశాను ఐఎమ్ డన్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇప్పుడు గాటిస్ట్ అయితే ఉపయోగం లేదు అర్థమైందా కరెక్ట్ టైం గుర్తు రావాలి ఓకే నువ్వు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫిజికల్ ఇయర్కి వచ్చినప్పుడు నీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి సంబంధించి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ నుంచి ఏమి ఇక్కడ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయు ఇది అగైన్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఏప్రిల్ నుంచి ఏమైతే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతావో అవి రాయటం మొదలు పెడతావు అది మాత్రమే క్యారీ చేస్తుంది పిఎన్ఎల్ again this is a physically specific only 2022 ve untai so copy paste kaani balance sheet ki vachetappudiki 2022 lo first neeku opening balance from 2021 neeku 2021 lo ikkada ee financial year close ayin tarvata మీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అసెట్స్ అనుకున్నాయి లైబ్రరీస్ అనుకున్నాయి చూపిస్తాం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో క్లోజింగ్ వి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కి ఓపెనింగ్ గా తెస్తావు మళ్ళీ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఏవైతే అసెట్స్ లైబ్రరీస్ పెరుగుతాయి తగ్గుతాయి అవి మళ్ళీ రిపోర్ట్ చేస్తాం అట్లా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ క్లోజింగ్ లో ఏమైతే బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ గా వస్తాయి చూడు అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది మీ బిజినెస్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇంకా అక్యుములేటెడ్ గా వాల్యూస్ అనేవి మారతా వస్తాయి అంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి ఇంకో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి మారతా వస్తాయి బట్ వెన్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఎవ్రీ ఫిజికల్ ఇయర్ కి ఎవ్రీ ఫిజికల్ ఇయర్ కి ఒక పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఉంటది ఆ ఫిజికల్ ఇయర్ లో ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రమే రికార్డ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్ కి ఏ మాత్రం ఆ వాల్యూస్ ఫార్వర్డ్ చెయ్యం ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నువ్వు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక టెన్ ల్యాక్స్ పెట్టి మిషనరీ బై చేసావు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో టెన్ ల్యాక్స్ పెట్టి మిషనరీ బై చేసావు అది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫిజికల్ ఇయర్కి వెళ్ళేటప్పటికి నీ ఆర్గనైజేషన్ లో మిషనరీ ఇంకా ఉంటుందా దాని వాల్యూ చూపించాలా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో కూడా చూపించమని లేదా చూపించాలి సార్ చూపించాలి కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి నేను ఆ మిషనరీ యూజ్ చేశాను ఎంత సో అండ్ సో డిప్రిషియేషన్ అయింది ఫైనల్ గా నా క్లోజింగ్ వాల్యూ నైన్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ 
ఆ నైన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ నేను ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫిజికల్ ఇయర్ లో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ గా చూపిస్తాము అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ లో కూడా మిషనరీ యూజ్ చేస్తాను మళ్ళీ డిప్రిషియేషన్ తగ్గిస్తాను ట్వంటీ ట్వంటీ టూ క్లోజ్ కి నైన్ ల్యాక్స్ చూపిస్తాను అది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కి ఓపెనింగ్ గా తెచ్చుకుంటాను ఇట్లా బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ వన్ లో నేను ఒక వన్ క్రోర్ లోన్ తీసుకున్నాను నా బిజినెస్ కి ఆ లోన్ అనేది నేను తీర్చిన దాకా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయితేనే ఉండాలి కదా నా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లైబిలిటీ గా నేను చూపించాలి కదా అవునా అదనమాట బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే అసెట్స్ లైబ్రరీస్ అక్యుములేటెడ్ గా మారుతా వస్తా ఉంటాయి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతా ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ అట్లా పిఎండ్ఎల్ మాత్రం అట్లా కాదు ఏ ఇయర్ ఆ ఇయర్ మరి ఏ ఇయర్ కా ఇయర్ నెట్ ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ వస్తుంది నెట్ ప్రాఫిట్ కానీ ఆర్ లాస్ వస్తుంది మరి ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ లాస్ అనేది మీకు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఎక్కడ అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ లాస్ వెళ్ళి ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఎందుకు బ్యాలెన్స్ షీట్ లోనే అడ్జస్ట్ అవ్వాలి రాకేష్ ఎందుకు అది బ్యాలెన్స్ షీట్ వాల్యూస్ లోనే అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అందులోనే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓనర్ సీక్విటీ నువ్వు రాకేష్ ఆ నువ్వు రాకేష్ ఆ నేను పర్పస్ ఫుల్ గా అడుగుతాను రైట్ ఫాలో నెక్స్ట్ టైం ఓకే సార్ బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యూ హావ్ అ లైబ్రరీస్ యూ హావ్ అసెట్స్ నువ్వు ఓనర్ సీక్యూరిటీ అనేది నీకు లైబ్రరీలో ఉంటుంది అది ఆర్గనైజేషన్ కి లైబ్రరీ ఓనర్ ఎంత అయితే పెట్టుబడి పెట్టాడో అతనికి రిటర్న్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మన ఆర్గనైజేషన్ ఉంది కాబట్టి అంటిల్ నువ్వు పే చేసేదాకా అది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది క్యాపిటల్ అనుకో దాన్నే ఈక్విటీ అనుకో అంటే ఓనర్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అది నచ్చ అతను ఒక వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అనుకో చిన్న బిజినెస్ ఇది ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫిజికల్ ఇయర్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాకేష్ ప్రాఫిట్ వస్తే ఏ సైన్ వస్తుంది లాస్ వస్తే ఏ సైన్ వస్తుంది ఆ వెయిట్ నువ్వు వెయిట్ చేయి ప్రసన్న నువ్వు చెప్పు వాట్ ఈస్ సైన్ ఫర్ ప్రాఫిట్ వాట్ ఈస్ సైన్ ఫర్ లాస్ ఇన్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లో సార్ ప్రాఫిట్ వస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి వస్తుంది నేను లెఫ్ట్ సైడ్ ఆ రైట్ సైడ్ అడగట్లేదు సైన్ ఏం వస్తుంది మైనస్ లో ఉంటదా పాజిటివ్ లో ఉంటదా ప్రాఫిట్ వస్తే ప్లస్ లో ఉంటుంది లాస్ వస్తే మైనస్ లో ఉంటుంది అవునా ఆ కరెక్ట్ ఏనా రాకేష్ యా కరెక్ట్ ఏ సార్ కరెక్ట్ సో మరి నీ లైబిలిటీ అనేది దట్స్ ఏ ఈక్విటీ అనేది క్రెడిట్ సైన్ ఆ పాజిటివ్ సైన్ ఆ ఏ వాల్యూ లో ఉంటది ఇది ఇదే సైన్ లో ఉంటది ఫిజికల్ ఇయర్ లో ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకో లేకపోతే నీకు ప్రాఫిట్ ఒక సిక్స్టీ థౌసండ్ వచ్చింది పాజిటివ్ సైన్ ఆ పాజిటివ్ సైన్ వచ్చి ఇక్కడ పడుతుంది అప్పుడు నువ్వు ఓనర్ కి ఎంత రిటర్న్ ఇచ్చినట్టు సిక్స్టీ థౌసండ్ రిటర్న్ ఇచ్చినట్టు వాడు కావాలంటే తీసుకుంటాడు ఎవడో తీసుకోడు ఇంకా ఆపరేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అదే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కాబట్టి ఇంకా చేస్తానే ఉంటాడు ఎవడో తీసుకోడు ఇప్పుడు ఇనిషియల్ గా మనకు బాగుంటే ఇచ్చింది వన్ ల్యాక్ బట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫిజికల్ ఇయర్ అయిపోయే లోపలో ఆ క్యాపిటల్ అనేది మనం వన్ ల్యాక్ నేం చేసాం సిక్స్టీ థౌసండ్ రిటర్న్ ఇచ్చి ఎంత చూపించాం ఫార్టీ ఫార్టీ థౌసండ్ అంటే ఏంటి మనం అతనికి కొంచెం రిటర్న్ ఇచ్చేసాం సిక్స్టీ థౌసండ్ రైట్ కానీ వాళ్ళు ఏమి తీసుకోరు ఈ ప్రాఫిట్ ని మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే ఆ ప్రాఫిట్ ని మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు నీకు మళ్ళీ క్యాపిటల్ గా డిపాజిట్ చేస్తాడు అల్టిమేట్ గా మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఇది ప్లస్ ఇది నీ రిటర్న్ ఎన్నింగ్స్ అకౌంట్ వాల్యూ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది నీ లైబిలిటీ అనేది ఆ ప్రాఫిట్ ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా చూపిస్తామని వెళ్తారు ఆర్గనైజేషన్ లో ఎవడో తీసుకోడు అనమాట దీన్ని యాక్చువల్ గా ప్రిన్సిపల్ అయితే నువ్వు ఒక ఇయర్ బిజినెస్ చేస్తే ఇట్లా ఉంటుంది మీ స్ట్రక్చర్ ఇంత నేను పెట్టాను ఇంత వచ్చింది నాకు ఇంత ఇంకా లాస్ నేను ట్యాక్స్ ఏం కట్టను 
అర్థమైందా సో ఫైనల్ గా మళ్ళీ ఆ వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని కూడా ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా మనకి లాస్ వచ్చిందా ప్రాఫిట్ వచ్చిందా సిక్స్టీ థౌసండ్ ఏమో ప్రాఫిట్ వచ్చింది మనకి బట్ వాడు క్యాపిటల్ పెట్టింది అంత వన్ లాక్ క్యాపిటల్ లో అసెట్స్ కొని ఉండొచ్చు ఏదైతే చేసి ఉండొచ్చు ఆ అసెట్ పోర్షన్ కూడా ఉంటది ఆ రికన్సిలేషన్ అనేది తర్వాత పాటు బట్ గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు ఇప్పుడు రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ ఎందుకు కావాలి అంటే నీ ఫిజికల్ ఇయర్ ఎండ్ లో నీ పిఎండల్ అకౌంట్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ వస్తే దాన్ని లైబిలిటీస్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి అదే తీసుకెళ్ళాలి సిస్టమ్ దాని అంతట కాదు నెట్ ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ తీసుకెళ్ళి క్యాపిటల్ కి అడ్జస్ట్ చేయాలి అలా అడ్జస్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మూవ్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ అనేది డిఫైన్ చేయాలి సిస్టమ్ లో అందు గురించి చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అర్థమైందా అదనమాట లాజిక్ దాని కింద ఉంది నెక్స్ట్ టుమారో నాకు చెప్పాలి మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎన్ని రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ డిఫైన్ చేయొచ్చు రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ దేని బేస్ మీద డిఫైన్ చేస్తాం పాసిబిలిటీ ఉంటే కుదిరితే చెప్పండి బట్ ఐ వాంట్ అట్లీస్ట్ ఇక్కడ దాకా మీ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోవాలి సిక్స్ స్టెప్స్ ఓకే ఇది మాత్రం చేయండి ఇది సెకండ్ ప్రయర్ ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇది జనరల్ గా అంటే ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో అయితే రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ అనేది మనకు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కదా మనకు వచ్చేది అంటే ఆఫ్టర్ మనకు రిజర్వ్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాక డివిడెండ్స్ అన్ని పే చేసాక బ్యాలెన్స్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఐదర్ నెగిటివ్ చూపించిన పాజిటివ్ చూపించిన అది బ్యాలెన్స్ షీట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కాబట్టి అది రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ బట్ ఈ క్రియేషన్ అనేది స్టార్టింగ్ ఏ మనం ఎక్స్ తో ఇచ్చి ఎందుకు చేస్తారు అనేది నాకు ఐడియా లేదు ఎందుకు లేదు అనేది ఐడియా ఎందుకు ఉండేది రేపు వస్తుంది ఐడియా ఓకే అది బట్ దట్ టు మనము ఏ అమౌంట్ మెన్షన్ జస్ట్ ఎక్స్ అని మెన్షన్ చేసే మెయిన్ చేసే పని లేదు దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎ క్యారియర్ ఓకే క్యారియర్ ఏం క్యారీ చేయాలో దానికి చెప్పాలి పిఎండల్ వాల్యూస్ మాత్రమే క్యారీ చేయి అది పిఎండల్ వాల్యూస్ నెట్ ప్రాఫిట్ లాస్ మాత్రమే క్యారీ చేయి నువ్వు డివిడెన్స్ ఇస్తాను అది ఇస్తాను ఇది ఇస్తాను అన్నావు కరెక్ట్ నువ్వు డివిడెన్స్ అవన్నీ నీకు అకౌంట్ అయ్యి పిఎండల్ అకౌంట్ లో ఉంటాయా బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ లో ఉంటాయా పిఎండల్ డివిడెన్స్ పిఎండల్ లో ఉంటాయా డివిడెండ్స్ పే ఆఫ్ అనేది దాన్ని పే చేసే అమౌంట్ అంతా పిఎండల్ అని వస్తుంది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మాత్రం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నీకు క్లోజింగ్ అనేది బ్యాలెన్స్ షీట్ కి వెళ్తుంది నువ్వు ఆ డివిడెన్స్ ఏమి చూసినా ఏమి ఇచ్చినా ఫైనల్ గా అన్ని ఫైనల్ చేస్తేనే నీ నెట్ ప్రాఫిట్ లాస్ అనేది తీసుకుంటావు రైట్ ఎస్ అది కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఎంత ఉంది అంత మాత్రమే నేను పంపిస్తా బ్యాలెన్స్ షీట్ కదా అందుకని నీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ కి టై చేయాలి నువ్వు అదేమి నీకు ఫిజికల్ గా ఇట్లా తీసుకెళ్తుంది అట్లా తీసుకెళ్తుంది నీకు తెలియదు నువ్వు జస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చెయ్యి బ్యాక్ అండ్ లో దాని పదా అది చేసుకుంటా ఉంది వన్స్ యువర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసి అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు మాన్యువల్ గా ఎవడైనా అకౌంటెంట్స్ ఏం చేస్తారు ఈ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్ట్స్ చూసుకొని వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత లాస్ ఎంత అని అవునా నువ్వు ఒక్కసారి ఆ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ ఈ రెండు యాక్టివిటీస్ చేసావు అనుకో అప్పుడు అది నెట్ ప్రాఫిట్ లాస్ అదే వాల్యూ క్యాలకులేట్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ కి తీసుకుపోయి అడ్జస్ట్ చేస్తారు అర్థమైందా రేపు చూద్దాం వితౌట్ టైం రైట్ జస్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం బట్ ఈ ఇప్పుడు దాకా అన్ని మాత్రం చేయండి చెప్పు సో సాటర్డే సాటర్డే ఇప్పుడు దాకా అయిన క్లాసు ప్లే బ్యాక్ ఉంటుంది ఓకే నేను ఎవరు చెప్పమంటే ఫోన్ నాకు స్క్రీన్ షేర్ చేసి చెప్పాలి ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐఎమ్ టార్గెటింగ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ నాట్ లైక్ దట్ 